Thank you, Pradeep. Malay uh, Anakangal, Nangaipe, Mudala start Panum, Doctor Ganeshan on the now joint Panorilla, Mudala Vani Arabicatamana, Ingloda or a disabled person or Thurum Rakangi and Aungla represent Pani Arami Illa in the session. Nanakaran Amura Pay, Niluka Aunglum, Ang Singletla Solanga, Nanga Tamila Solam, Ang Solrang and Rather. Uh, we start with the Vani. Vani is a mental claim, psychosocial disability area. We work on the basic needs. We have an assessment of the mental health consumer, the use of the carer, the organization, the organization, the organization, the organization, Community, I'm like pretty park the end of Mariana Parway. I look at a prechenagal and either Patilame, Vani or Sino representation on Kurupanga. Alkumunadi Nanga Yaria the Rikan or Chinna introduction, Panik Rumayana is one and a half an hour. Munipeta present on a pudding, quick Yaria Rikan or Chinna introduction on a Panik Ruma. Elarang the Micam on Pani Solala, unmute Pani. Uh, I'm Dr. Sibi Yogan and Jeff Navalida, a psychiatrist. Uh, I'm Dr. Unfortunately, uh, my video is not working. I'm going to ready, but I'm uh, Prema Kumar, Public Health Inspector. Okay, thank you. Thank you. I'm Dr. Nawful Mental Focal Point, RG Zafis Kalmune. Thank you, Dr. Nan Shivani, a Okay, and the Jeff Nalin in particular. Thank you. Okay. Uh, I'm Dr. Miloja, PG diploma in psychiatry training. Okay. Hello, sorry, my video is not working. I'm Najaya here from Kandy, a psychosocial worker. Thank you. Good. Okay, now we'll start on the Mavani presentation order. Presentation now, I'm going to raise up a rang on the slide sale. Start on the Mavani. Nandri, I'm going to come in the Mali Vanakangal, Nambani Surinanadan, Surin Suin Eight Kanave Kuripita the Bola. Nan Mana Todor Bana in the Kanavadan Lahana de Veles in Jitabara. So Muki Makana in the Kadekapura Vishim Bande Samuha Maya Makal, then the Samuha Tenda Purupund Park Ekler, the Rea Kolhi Hell, other Kana guidelines, the Rea Irkalam, and a non Kadekapura the Bandu, Muki Maha. Tani Pata Murela Nang and Nihal Chitangle Amal Padua the Nuram Katrikonda Badiangal in the Nang in the Vishangala Katrikondi Rikrom, Samuha Maya Makal Erika Pachinihal in the and Radha Pakapuram. Adatavandi Sam Mananala Amai Pukali the Kmanoya Alihal our Kudumbangal Samanda Pata Amai Pukaloda Nanga I will make condaneram, our girl could put a bodyangal, Samuha Maya Makal to Bahirikra Badiangala. இதை இந்த ரெண்டு விஷயங்களோட ஆக தான் நான் என்னுடைய என்னுடைய டிஸ்கஷனை நான் நடத்தலாம் ಅಂತ இருக்கிறேன் சோ முதல்ல நாங்க எடுத்து கொண்டோம்னு சொன்னா சமூக மயமாக்கல் னு நாங்க பாக்கேக்ல இதல நாங்க பாக்கேக்ல அப்படி என்ன சமூகத்துல இருந்து ஒரு விலகி இருக்கிற ஒரு சமூகாயத்தை நாங்க உள்வாங்குறோம்ன்றது தான் நாங்க பார்க்க போறோம் so, Nanga Patham say, Ain Samuha Tele in the Mudalang, Billy Lirikrang and the Rang, Elorum or Samuha Tele, Ulpatis, Elpada or Kulua, or Manizan Rang Elam or Kulua Sapra. 
இப்ப சமூக மயமாக்கன்றுக்கு நாங்க இந்த ஏன் இந்த குறிப்பிட்ட சாரார் இந்த மனநலத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் ஏன் சமூகத்துல உள்வாங்கணும் அதன் அப்ப அதன் அதி அடிப்படையா நாங்க பாக்குறது சமூகத்துல இருந்து அவர்கள் வெளியில இருக்கிறாங்கன்ற அடிப்படையில தான் நாங்க இதை பாக்குறோம் சோ முக்கியமான சில காரணிகளை நாங்க பாத்துட்டோம்னா இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு சமுதாயம் ஒரு சொல்லும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சமுதாயத்துல இருந்து அவர்கள் விலகி இருக்கிறார்கள் தான் அவர்கள் விலகி இருக்கிறதுக்கான காரணங்கள் என்னன்றது அவங்க முதல்ல இந்த நாங்க இந்த கன்சியூமர் சர்வேல நாங்க அவங்க குறிப்பிட்டிருந்த ஒரு விஷயம்தான் அவங்க அந்த இருக்கிற இடத்துல இருந்து ஏன் அவங்க தள்ளி வைக்கப்படுறாங்க முதல்ல ஒரு காரணம் அவர்களுக்கு தேவையான அந்த சேவைகள் வந்து அவங்க இருக்கிற இடத்துல பெற்றுக்கொள்ள முடியாம போறது சோ அவங்க அதுக்காக அந்த சோதனைகளை பெற்றுக்கொள்றதுக்காக அவங்க சில இடங்களுக்கு அந்த அந்த இடத்தை விட்டு தள்ளி வேற ஒரு இடத்துக்கு போய் அந்த சேவைகளை அவங்க பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கின்றது அடுத்து வந்து சில நேரங்கள் அவருக்கு தேவையான போதிய மருத்துவ வசதிகளோ சேவைகளோ இருந்தால் அதுல குறைபாடுகள் இருக்கிறனாலையும் சில நேரம் அவங்க அந்த அந்த குறிப்பிட்ட அந்த சொல்லுமே உதாரணத்துக்கு அவங்க கண்டியில இருக்க அந்த கண்டியில பெற முடியாதனால அவங்க கொழும்புக்கு போய் இல்லாத வேற ஒரு பிரதேசத்துக்கும் அவங்க போக வேண்டிய நிலைமை ஏற்படுறது அடுத்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து இந்த ஆய்வுல தெரிய வந்ததுதான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் மனநலம் தொடர்பாக இருக்கிற அந்த எண்ண கரு வந்து வித்தியாசமானது முரண்பாடானது ஆஹ் அதை நாங்க பாக்குற விதம் வந்து வேறு அந்த அந்த பாக்குற விதம் இந்த என்ன கரு காரணமாக சமூகத்துல வந்து பெரிய மனவடு நாங்க லேபிளிங்கோ ஸ்டிக்மாவோ நாங்க நிறைய ஆங்கில பாட் சொற்பதங்களை நாங்க பாவிக்கிறோம் அதுக்கு வந்து நாங்க இப்ப அவங்கள நாங்க பாக்குற விதத்துல வந்து நாங்க அவங்கள வந்து உதாரணம் சொல்லணும் சொன்னா இவருக்கு வேலை செய்ய முடியாது இவருக்கு பைத்தியம் இவரால் எதுவும் செய்ய முடியாது அஹ் இவரை குடும்பத்தை நடத்த முடியாது இவருக்கு படிக்க முடியாது எக்ஸாம் செய்ய முடியாதோ இந்த நிறைய விஷயங்களை நாங்க வந்து அவருக்கு ஒரு அவரை ஒரு இயலாமையான ஒரு 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 நிலைமைக்கு நாங்க கொண்டு வர்றோம் இந்த சமூக வடு வந்து நாங்க ஓ இந்த வடு வந்து அதே நேரம் நாங்க போட்டு அவங்கள பாரபட்சமாக நடத்துறதுக்கு நாங்க தூண்டுறோம் பாரபட்சமாக நடத்துற நாங்க சொல்ல டிஸ்கிரிமினேஷன் நாங்க ஆங்கில சொற்பதத்துல பாவிச்சா பாவிக்கிற பாவிக்கிற பதம் உதாரணத்துக்கு நான் எடுக்கிறேன்னு சொன்னா இப்ப ஒரு 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 சமூகத்துல வந்து ஒருத்தர் இருக்கிறார் ஒரு 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 அப்பா அந்த எடுத்தம் என்று சொன்னா அஹ் அவர் வந்து அஹ் இந்த ஒரு மனநலத்தால பாதிக்கப்பட ஒரு நோயால பாதிக்கப்படுகைக்குல முதல்ல வந்து அவருக்கு ஏற்பட்ட ஒரு பாதிப்பை நாங்க பார்த்தோம் என்று சொன்னா அவர் அந்த அப்பான்ற அந்த ஸ்தானத்தை வந்து அவர் மெது மெதுவாக இழக்கின்றார் குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இவருக்கு முடியாதோ இவருக்கு செய்ய முடியாது அந்த அவர் அந்த அப்பான்ற ஸ்தானம் இழக்கப்படுது அடுத்து வந்து அவர் என்ன விதத்தான ஒரு வருமானத்தை கொண்டு வந்து அந்த குடும்பத்தை நடத்தினாரோ அவருக்கு அந்த வருமானத்தை கொண்டு வர முடியாம போகுது சோ அதனால அந்த அவர் அந்த அந்தஸ்து அவர் அப்பான்ற அந்த அந்த இதோட இருந்த அந்தஸ்தும் அவருக்கு இல்லாம போகுது இது குடும்பத்துல அவர் அவர் சந்திக்கிற ஒரு சந்தர்ப்பம் ஒரு பேரடியாக ஒரு முகம் கொடுக்கிற பிரச்சனைகள் எங்களுக்கு பெரும்பாலும் நிறைய அஹ் பெரிய பேர் சொல்றதுதான் என்ன சொந்த குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களே என்னைய ஒழுங்காக என்னைய கவனிக்கிறது இல்லையோ நான் சொல்ற விஷயங்களை கருத்துல எடுக்கிறது இல்லை எந்த சொல்லுக்கு மதிப்பு இல்லாம போயிட்டு இருந்த வீட்டுலன்ற மாதிரி சோ அந்த அவர்களுக்கான அந்த இது அந்த அந்தஸ்து அவங்களுக்கு அந்த குடும்பத்துல இல்லாம போகுது அதே நேரம் குடும்பத்துல இல்லாம போற நேரம் அந்த அந்தஸ்து வந்து அவங்களுக்கு சமூகத்திலையும் குறைஞ்சிட்டே போயிட்டு அதே நேரம் அது இல்லாம போறமான சந்தர்ப்பத்தில் வருது சோ நான் முதல்ல நான் எடுத்துக்கொண்ட விஷயம் என்ன சொன்னா ஏன் ஏன் அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படுதுன்றது சோ நாங்க இப்ப தனி மனிதனுக்கான இழப்ப நாங்க பார்த்தோம் அவங்க அந்தஸ்து அவங்க சமூகத்துல இருந்த அடையாளம் இல்லாம போறது அதே நேரம் குடும்பத்துல அவருக்கு இருக்கிற ஒரு அடையாளமும் இல்லாம போறது இது முக்கியமான காரணங்களாக நாங்க பார்த்தது தான் எங்களுக்கு இருக்கிற இந்த அறிவின்மை இல்லாட்டி இந்த போ போதிய அளவு அறிவின்மை இது சம்பந்தமாக எங்களுக்கு இல்லாம இருக்கிறது சோ இதுதான் அந்த அடுத்து அந்த ஒரு முக்கியமான காரணங்களாக நாங்க பார்க்கிறோம் அடுத்து வந்து நாங்க இன்னொரு விஷயத்த நாங்க பாக்குறோம் ஒரு மனநோயாளி வந்து சமூகம் என்று நாங்க மூன்று விதமாக நாங்க பிரிச்சோம் இந்த ஆய்வுல முக்கியமாக ஒரு கட்டம் வந்து அவங்க இமீடியட்லா வாழ்ற அவங்க குடும்பம் அவங்க இருக்கிற குடும்ப நபர்கள் அம்மா அப்பா ஓ மனைவி இவங்க குடும்பம் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டு இந்த குடும்பத்துல வந்து அவங்களுக்கு மனநோயாளி ஏற்பட்டோம் அவங்களுக்கான அந்தஸ்து அங்க இல்லாம போய் அவர்களுக்கான அடையாளத்தை அவங்க அங்க இழக்கிறாங்கன்று 
அடுத்து ரெண்டாவது சமூகம் வந்து அவங்க பாக்குற வந்து சொந்தக்காரவங்க இல்லாட்டி அவங்க இருக்கிற அயலவர்கள் கிராமத்துல வசிக்கிறவங்க அவங்களோட வசிக்கிறவங்க சோ இந்த குடும்பத்துல ஏற்பட்ட இந்த அந்தஸ்து இழப்பு வந்து சமூகத்துக்கும் நடக்குது அவங்க சமூகத்திலையும் அவர்களுக்கான அந்த அந்தஸ்தையும் அந்த அவங்களுக்குடைய அடையாளத்தையும் அவங்க இழந்துடுறாங்க மூன்றாவது சமூகமாக அவங்க பாக்குறது வந்து சேவை புரிகிறவர்கள் மருத்துவர்களா இருக்கலாம் இல்லாட்டி கிராம சேவர்களா இருக்க இல்லாட்டி நிறைய பேர் ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் சோ சேவை அவர்களுக்கான சேவிய வளங்குனர்கள் வந்து நாங்க மூன்றாவது சமூகமாக பார்க்கிறோம் சோ முதல் வந்து குடும்பம் அடுத்து வந்து அவங்க வாழ்கின்ற சமூகம் அடுத்து வந்து சேவை புரிய மூன்று விதமாக நாங்க சமூகத்தை பிரிச்சு பார்க்கல இந்த மூன்று சமூகத்திலையும் அவங்க எதிர்பார்க்க எதிர்நோக்குற பிரச்சனைகள் வந்து பாரிய விதமாக இருக்கிறது சோ அதனாலதான் அவர்களுடைய எதிர் அவர்களுடைய சமூக மயமாக்கல் வந்து சில என்ன சொல்றது சில சேலஞ்சஸ் சில சவால்களை உள்ளடக்கியதாக அமருது முதல்ல குடும்பத்தை நாங்க எடுத்தோம்னா அவர்களுக்குரிய அடையாளம் இல்லை அவர்களுக்கான வருமானத்தை ஈட்டு குடு ஈட்டு தராம இருக்கிறனாலையோ இல்லாட்டி அவருக்கு மனநோய் ஏற்பட்டதுனால அவர் அவருடைய இதாக இல்லாம இருக்கிறனால அவருடைய அடையாளம் அடுத்து சுதிரம் சோ இந்த மூணையும் நாங்க எப்படி எங்களுடைய பொறுப்பு என்று பார்க்கல முக்கியமாக நாங்க இந்த பிரச்சனைகளை கேள்வி கேட்டைக்குல கேட்டதுதான் உங்களுடைய பாரிய பிரச்சனை என்ன இந்த பிரச்சனைகள் நீங்க முகம் கொடுக்கிற சமூகத்துல முகம் கொடுக்கிற பாரிய பிரச்சனை என்னன்னு பாக்கல முக்கியமாக அவர்கள் குறிப்பிட்டது தான் இந்த வடு சமூகத்துல அவங்களால ஏற்படுத்துற வடு லேபலிங் என்று நாங்க சொல்றதோ இல்லாட்டி ஸ்டிக்மா என்று நாங்க குறிப்பிட்டது தான் அவர்களுடைய பாரம்பரிய சாரி பாரிய பிரச்சனையாக அமைஞ்சிருக்கு இந்த பாரிய பிரச்சனையினால அவர்கள் சமூகத்திலிருந்து மிகவும் தள்ளி வைக்கப்படுகின்றார்கள் அந்த தள்ளி வைக்கப்படுகிறதுக்கு பங்களிப்பு செய்தது வந்து சமூகத்துல இருக்கிற நாங்கள் தான் முக்கியமாக குடும்ப நண்பர்கள் குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க சேவை புரியிறேன் இந்த மூன்று நான் குறிப்பிட்ட இந்த சமூகம் தான் இந்த சமூக வடுக்கு முக்கியமான காரணிகளாக இருக்கின்றார்கள் இந்த முக்கியமா இந்த மூன்று பேரும் செய்ய வேண்டிய விடயங்கள் என்னன்னு நாங்க பார்ப்போம் பார்த்தோம் என்று சொன்னா இவங்களை திருப்பி அவங்க வாழ வேண்டிய சமூகத்துல இருந்தா சமூகத்துல இருந்து தள்ளி இருக்கிற அவங்கள நாங்க திருப்பி சமூகத்துக்கு கொண்டு வரணும் என்று சொன்னா நாங்க என்ன விதமான நாங்க நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு இருக்கிறோம் இல்லாட்டி மேற்கொண்டதுனால ஏற்பட்ட விஷயங்களை நாங்க பார்க்கலாம் உதாரணமாக நாங்க முக்கியமான ஒரு விஷயம் நாங்க மேற்கொண்டது தான் மனநலம் தொடர்பான அறிவை பெற்றுக்கொள்ளது வித முக்கியம் அது ஒரு குடும்ப நண்பராக இருக்கலாம் இல்லாட்டி மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவராக இருக்கலாம் இல்லாட்டி சமூகத்துல இருக்கிறவங்களா இருக்கலாம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து இது சொத்து இது தொடர்பான போதிய அறிவை வந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுதல் வந்து மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயமாக அமையுது என்ன சொல்ல எங்களுக்கு ஒரு முக்கியமாக இந்த போதிய அறிவின்மை காரணமாகத்தான் நாங்க நிறைய விஷயங்களை வந்து பிழையான கண்ணோட்டத்துல பாக்குறோம் நான் ஒரு உதாரணமாக சொல்லணும்னு சொன்னா இப்ப நாங்க அஹ் ஒரு ரெண்டு மூன்று மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பிள்ளை முதல் முதலாம் வகுப்புல சேர்க்க வேண்டிய ஒரு பிள்ளை எனக்கு ரொம்பவும் தெரிஞ்ச ஒருத்தவங்க குடும்பத்துல ஆஹ் பிள்ளைய ஸ்கூலுக்கு சேர்த்திருக்கிறாங்க அவரோட நடவடிக்கைகளை சில விஷயங்கள் வந்து அஹ் ஆசிரியருக்கு புரிய இல்லை சோ ஆசிரியர் என்ன செஞ்சிருக்காங்க பிள்ளைய ஏசுறதும் வைக்கிறதும் அது நேரம் மற்ற பேரண்ட்ஸோட செஞ்சு சில விஷயங்கள் அவ பேசியிருக்கிறா பிறகு ஆஹ் சொ அம்மாவை கூப்பிட்டு சொல்லியிருக்கா இந்த பிள்ளைய வந்து நாங்க வீட்டுல வச்சிருக்கு இந்த ஸ்கூல்ல வச்சிருக்கிறேன் இல்லாத இந்த பிள்ளைனால மற்ற பிள்ளைகளும் பாதிக்கப்படுது அது இல்லாம இந்த பிள்ளைகள் வெகு தூரம் போக போறது இல்ல தானே படுப்பு விஷயத்துல அதனால நீங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டா நல்லம் இது சொல்லிட்டு சோ ஒரு தாயா பாக்கல அவக்கு அது பெரிய விஷயம் இதுன்னு சொன்னா இப்படி நீங்க இந்த பிள்ளைக்கு ஒரு எதிர்காலம் இல்லைன்னு அவங்க நேரா சொல்லியிருக்கிறாங்க சோ முக்கியமாக ஒரு ஆசிரியர் ஒரு கற்று ஒரு விஷயத்த கற்று ஒரு மற்றவங்களுக்கு கல்வி போதிக்கிற ஆசிரியருக்கே இந்த விஷயம் விளங்க இல்லை சோ அவன் நடத்தின விதம் அந்த பிள்ளையை நடத்தின விதமோ அந்த ஒரு தாய கையாண்ட விதத்துல அவ அதுல பெரிய ஒரு வடுவை ஏற்படுத்தி அவ அந்த பிள்ளைய நாளைக்கு இன்னொரு ஸ்கூலுக்கு போக விடாமறதுக்கோ இல்லாட்டி தாய் இன்னொரு இடத்துக்கு போக விடாமையோ அவ தடுத்துட்டா சோ இதுல முக்கியமானது அந்த ஆசிரியருக்கு போதிய அறிவின்மை இந்த விஷயம் என்னன்றது அவும் தெரிஞ்சு கொள்ள இல்ல ஆனா அவ அதாவது ஒரு பிள்ளையான கண்ணோட்டத்துல பாக்குறது சோ அட் முக்கியமா நாங்க அடுத்தது அடுத்து பார்க்கணும் இவங்க நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டு சமூகத்துல அடையாளம் இல்லாமல் போறது என்று சொல்லிட்டு சோ போதிய அறிவின்மை இந்த சமூகத்துல அடையாளம் இல்லாம போறதுக்கான காரணம் ஒன்று 
அறிவில்லை அடுத்து வந்து நான் இப்போ ஒரு தாயாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு தந்தையாக இருக்கலாம் நான் ஒரு வருமானம் ஈட்டக்கூடிய ஒரு நபர் நான் தந்தையாக இருந்து வீட்டுக்கு வருமானத்தை ஈட்டி கொடுக்குறேன் ஒரு தாயாக இருந்து நான் வீட்டில் இருக்க எல்லா வேலைகளையும் செய்கிறேன் எனக்கு ஒரு மனநோய் வந்தது என்று சொன்ன என்னால் செய்ய வேண்டிய அன்றாட கடமைகள் என்னால் முடியாம போகுது அப்ப அந்த குடும்பத்துல இருக்க நம்பல்கள் இனி என்ன செய்யறாங்க இவக்கு எதுவும் செய்ய முடியாது அப்ப எனக்கு அந்த 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 அடையாளம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இல்லாம போயிட்டு இருக்குது சோ இந்த அடையாளத்தை நான் மீட்டு தரணும் என்று சொன்னா கட்டாயம் எனக்கு தேவையான உதவி தேவை அது குடும்பமா இருக்கலாம் இல்லாட்டி மருத்துவ வசதியாகளா இருக்கலாம் தேவை அதே நேரம் எனக்கு வருமானம் மீட்டக்கூடிய தொழில் இல்லாம போயிருந்தா அந்த தொழில் சம்பந்தமாக நான் என்ன செய்ய முடியும் ஏன்னா முக்கியமாக மனநோயாளிகள் பாதிக்கப்பட்ட நிறைய இடங்கள்ல வந்து அவர்களுடைய வருமானம் அவர்கள் தொழில் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து பெருமளவு அவர்களுக்கு இல்லாமல் போகின்றது அவர்கள் திருப்பி மீள தொழில் செய்ய ஆரம்பிச்சாலும் அவர்களுக்கு வந்து நிறைய சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்கின்றது சோ இது வந்து சோ தொழில் வாய்ப்புன்றது வந்து மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது அந்த தொழில் வாய்ப்பு வந்து நிறைய பேர் வந்து எதிர்பார்க்க சுய தொழில் செய்யணும் என்று சொல்லி எல்லாரும் சொல்றது நாங்க வலது குறைந்தவர்களா இருக்கட்டும் மனநோயா அவங்க என்னவா இருந்தாலும் சுய தொழில் கொடுக்கணும் என்றது சில நேரங்கள்ல வந்து அவங்களுக்கு சுய தொழில வந்து உண்மையில எங்களுடைய அனுபவத்துல வந்து இத்தனை கிட்டத்தட்ட இருபத்த இருபது வருட அனுபவத்துல வந்து நிறைய பேர் வந்து சுய தொழில வந்து சரியாக செய்வது இல்லை ஆனா அவங்களுக்கு கட்டாயம் ஒரு வருமானம் ஈட்டக்கூடிய ஒரு விதத்தை நாங்க கற்றுக் கொடுத்தது வந்து மிகவும் அவசியம் அது அவங்களை ஏற்கனவே செஞ்ச விஷயமாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி செஞ்ச விஷயத்தை மெருகூட்டுறதுக்கான சில விஷயங்களை நாங்க செஞ்சு கொடுக்கலாம் இல்லாட்டி புது விஷயமாக இருந்தா அதுக்குரிய நாங்க பயிற்சிகளை கட்டாயம் வழங்கணும் இந்த வருமானம் ஈட்டு திரு ஈட்டு வரைக்குல திருப்பி அவங்களுக்கு அந்த இல்லாம போன அடையாளத்தை வந்து நாங்க ஏற்படுத்தி கொடுக்க கூடியதாக அமைகின்றது அதே நேரம் சில நேரங்கள்ல வருமானம் ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியாம இருந்தாலும் நாங்க குடும்பத்தில் இருக்கவங்களுக்கு பாரம் இல்லாம எங்களுடைய வேலைகளை நாங்க செய்யக்கூடியதாக இருந்தாலே அது சில நேரங்கள்ல குடும்பத்துக்கு பெரிய பாரமாக அமையாது அடுத்து நான் குடும்ப குடும்பத்தை நாங்க எடுத்து பார்த்தோம் என்று சொன்னா இந்த சமூக மயமாக்கல் இருக்கிற குடும்பத்துல இருந்த எல்லோருமே வந்து எங்களை வந்து பொது சொல்றது என்னன்னு சொன்னா ஆங்கிலத்துல சொல்லுவோம்னா குடும்பத்துல இருக்க எல்லோருமே சப்போர்ட்டர்ஸோ இல்லாட்டி ஃபேமிலியில வந்து எல்லாருமே எங்களே கவனிக்க பாதுகாவலராகவோ கவனிக்கக்கூடியதாவும் இருக்கிறது இல்லை உண்டு அறிவின்மை அடுத்து வந்து அவங்களுக்கும் பயம் எங்களை நாங்க எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்றது வெளியில இருக்கவங்க எங்களை எப்படி பார்ப்பாங்கன்னு சொல்றதுன்னு சொல்லி சோ குடும்பத்துல இருக்கும் போதிய அளவு அறிவு அவசியம் எங்களுடைய நோய் என்ன அதை எப்படி எங்களை அவங்க பராமரிக்கணும் இவங்களுக்குரிய நடவடிக்கைகள் என்ன இவங்க எப்படி இதாக்குவாங்கன்ற குடும்ப நண்பர்களுக்கும் மிகவும் அவசியம் அதே நேரம் பெரிய அளவுல வந்து சமூகத்திற்கான அறிவு அவசியம் முக்கியமாக சமூக எங்களுடைய அனுபவத்துல வந்து நாங்க மிகவும் பலனடைஞ்ச ஒரு விஷயம் வந்து சமூகத்துக்கு இந்த விஷயத்த வந்து கற்றுக் கொடுத்தல் மூலம் தான் எங்களுடைய மிகவும் நாங்க என்ன சொல்ல கூடுதலாக சமூக மயமாக்கல் எங்களுக்கு சாத்தியமானது வந்து சமூகத்திற்கு இந்த அறிவு சென்றடைஞ்சது இதனாலதான் ஒரு முக்கியமான விஷயமாக நாங்க குறிப்பிடலாம் என்ன அந்த சமூகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த விஷயம் என்னன்னு சரியா தெரியலதான் அவங்க எங்களை வந்து பிள்ளையான கண்ணோ கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க மாட்டாங்க ஒதுக்கி வைக்க மாட்டாங்க வேறுபடுத்தி எங்களை நடத்த மாட்டாங்கன்றது வந்து எங்க மனநோயாளிகளும் தெரிய வருது அடுத்து வந்து சேவை வழங்குனர்கள் அது மருத்துவர்களாக இருக்கலாம் இதட அரசாங்கத்தில் மற்ற சேவைகளுக்கு உட்பட்டவர்களா இருக்கட்டும் மனநோயாளிகள் என்றது விஷயம் வந்து அவ் நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாம இருக்கின்றது முக்கியமாக ஒரு விஷயம் நாங்க பார்க்கல இப்போது எல்லோருக்கும் ஐயாயிரம் ரூபாக உதவி பணம் தொகை கொடுக்கப்படுகிறது எல்லா இடத்துலையும் வலது குறைந்தவராக இருந்தா இந்த நிறைய பேர் வந்து கால் இழந்தோர் கையிழந்தோர் யுத்த நிறைய பேரு கிடைக்கிறது ஆனா நிறைய இடங்கள்ல வந்து எங்களுக்கு வார ஒரு இது வந்து மனநலம் குறைபாடு அடைந்தவர்களுக்கு இது கிடைப்பது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஏன் கிடைக்கிறதுன்றது அவங்க வந்து சரியா அவங்க தெரிவு செய்யப்படுறது இல்லை அவங்க ஏன் தெரிய சரி செய்யப்பட்டது இல்லைன்னு சொன்னா அந்த உரிய அதிகாரிகளுக்கு அது தொடர்பான அறிவு இல்லாம இருத்தல் போதிய அறிவு போதிய அறிவு இல்லாம இருத்தல் சில நேரங்கள்ல நாலு ரெண்டு விரல் இல்லாம இருக்கிறவங்களுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பனவு கொடுக்கப்படுறது அதே நேரம் முகவும் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு வேலைக்கு போக முடியாம இருக்கிறவங்களுக்கு 
கொடுக்கப்படுறது இல்லை ஏன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு கை கால எல்லாம் நல்லா இருக்கிறது அதனால கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சோ இதுல என்ன தெரிய வருதுன்னு சொன்னா சேவை வழங்குனவர்களுக்கு தேவையான அறிவு அவசியம் என்றது அது மருத்துவ ரீதியாகவும் இருக்கலாம் சோ மருத்துவர்கள் அவங்களுக்கான சேவைய கொடுத்தாலும் அத நிறைய குறைபாடுகள் குறைக்க கொடுக்குற உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் சார் நான் கண்டினு நடைபெற்ற இந்த இந்த ஆய்வுண்டா தகவல்களை பரிமாற்றம் செய்த இந்த நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சி நிகழ்வுல நிறைய மருத்துவர்கள் கலந்து கொண்டாங்க சோ மனநோயாளிகள் அதுல ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொன்னா அவர்களுடைய மாதாந்தம் நடக்கிற அந்த கிளினிக் இல்லாட்டி அவர்கள் அந்த கிளினிக்கு அவங்க போகல மருத்துவர் அவங்க கதவுக்கு கதவுல உள்ள வர முந்தியே அந்த மாசத்துக்கான என்னென்ன மறந்து குடிக்கணும்னு அவங்க கொப்பியில எழுதிடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு சோ என்ன நடந்துச்சு உங்களுக்கு என்ன நடந்தது எதுவுமே அவங்க கேக்குறதுல அவங்க எழுதி முடிச்சிடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு சோ அவங்க வந்து ஒரு மனிதனாகவே எங்களே நடத்துறது இல்லைன்றது ஒரு ஒரு பெரிய குறைபாடாக இருந்தது சோ இது வந்து சில வேலைக்கு மருத்துவர்கள்ட்ட பக்கத்துல இருந்து வந்த ஒரு விஷயம்தான் அவர்களுக்கு வந்து வேலை பழு கூடவாக இருத்தல் அவங்க ஒரு ஒரு கிளினிக்ல கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஐம்பது பேரை பார்க்க இருக்கு அதனால தனிப்பட்ட முறையில எங்களுக்கு ஒவ்வொருவரையும் கேள்வி கேட்க முடியே இல்லை என்று சொல்லிக்கலாம் சோ இந்த இதுல வந்து என்ன குறைபாடுன்னு சொன்னா நாங்க வந்து அவங்கள்ட்ட கேள்விகளோ அவங்கள ஆய்வு அவங்கள்ட்ட சரிவர அவங்களுடைய விஷயங்களை ஆராயாம நாங்க அவங்களோட மருந்துகள் எழுதுறதுனால என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு என்ன பக்க விளைவுகள் என்ன அவங்களால செயல்பட முடியும் அவங்க அவங்களோட விஷயத்துல அவங்க முன்னேறி இருக்கிறாங்களா மற்ற விஷயங்கள் என்ன ஏன்னா மருத்துவர்கள் வந்து மறந்து விஷயத்த மட்டும்தான் இதுல பார்த்திருக்கிறாங்களே தவிர அந்த மனநோயாளிக்கு ஏற்படுற மற்ற பாதிப்புகளை அவங்க பார்க்காம விட்டுட்டாங்க அந்த ஆங்கிலத்துல ஒரு சொல்பதம் இருக்கு இல்னஸ் அலோன் அப்படின்னு சொன்ன அப்படின்னா மர அவருக்குரிய நோயை மட்டுமே அவங்க அடிப்படையாக கொண்டு மருத்துவ வசதிகளை கொடுத்திருக்கிறாவே தெரிய அந்த நோய் ஏற்படக்குரிய காரணிகள் என்ன அவர் என்ன சமூகத்துல வாழ்றார் அவருக்கு என்ன தொடர்ந்து அவர் எந்த விதமான பிரச்சனைகளுக்கு அவர் முகம் கொடுக்கிறார்ன்றத வந்து அவங்க கவனிக்காம விட்டுடுறாங்க அதனாலையும் சில நேரங்கள்ல வந்து அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வந்து தொடர்ந்து அஹ் தொடர்ந்து அவங்களுக்கு முகம் தொடர்ந்து அவங்க முகம் கொடுத்துட்டே இருக்கிறாங்கன்றது தான் ஒரு முக்கியமான ஒரு சாரி முக்கியமான ஒரு விஷயமாக எடுத்துக்காட்டப்பட்டது நான் இதுல நான் இதை நான் வந்து திருப்பி சாராம்சமாக சொல்றதுன்னு சொன்னா நாங்க பார்த்தோம் வந்து ஒரு சமூகத்துல இருக்கிறவர் வந்து சமூக மயமாக்கண்டு பாக்கல வந்து அப்புறம் சமூகத்துல தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்காரு ஏன் தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்காருண்டு பாக்கல நாங்க பார்த்தோம் எங்களுக்கு வந்து அவருக்கு வந்து நாங்க சமூகத்துல இருக்கிற சேவைகள் இல்லையோ சமூகத்துக்கு போதிய அறிவின்மையோ இல்லாட்டி சமூகம் அவரை வந்து வேறுபடுத்தி நாங்க சமூகத்துல இருக்க என்ன கரு காரணமாக நாங்க அவங்கள வந்து பாரபட்சமாக நடத்துறது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணியாக அமைஞ்சிருக்குது அடுத்து வந்து நாங்க ஒரு தனி மனித இழப்புகள் ஒரு மனிதன் ஒரு மனநிலையா இருக்கல அவர் தனி மனிதன் எப்படி பாக்குறாருன்றது வந்து அவர் ஒரு குடும்பத்துல அவர் குடும்பத்துல அவர் எப்படி பாக்குறாமா சமூகம் அவர் எப்படி பாக்குது அதே நேரம் சேவை வழங்க ஏன்னா ஒரு 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 மனநோயாளி வந்து சமூகத்தை வந்து மூன்று விதமாக பிரிச்சு பாக்குறது தான் அவங்களுக்கு வச அந்த ஆய்வுல நாங்க ஒரு கண்ட விஷயமாக அமைஞ்சிருக்குது சோ நாங்க அந்த மூன்று சாராரும் இருக்கிற என்ன பிரச்சனைகள்ன்றது பார்த்தோம் ஒரு குடும்பத்துல இருக்கிறது என்ன பிரச்சனை அவங்க முகம் கொடுக்கிற பிரச்சனைகள் அதே நேரம் ஒரு சமூகத்துல அவங்க முகம் கொடுக்கிற பிரச்சனைகள் என்ன அதே நேரம் அவங்க வந்து சேவை வழங்குனர்கள்ட்ட இருந்து அவங்க முகம் கொடுக்கிற பிரச்சனைகள் என்னன்றது இறுதியாக நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புறது என்ன விஷயம்னு சொன்னா அவங்க முக்கியமாக குறிப்பிட்ட சமூக மயமாக்களுக்கு அவங்க குறிப்பிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள் அவங்க உதவி கேட்ட முக்கியமான விஷயங்கள் தான் வந்து எங்களுக்கு ஏற்பட்ட சமூக வடுவை குறைக்கிறதுக்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்கணும் அதே நேரம் எங்களுக்கு வருமானம் ஈட்டக்கூடிய ஏதாவது ஒரு வழியை எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்றதான் அவர்களுடைய குறிக்கோளாக இருந்தது அவங்க அந்த ரெண்டும் குறைச்சாலே எங்களுக்கு வந்து சமூகத்தில் நாங்க இருக்கிற சமூகத்துல நாங்க ஒன்றுபட்டு ஒன்றாக வாழ்றதுக்கு ஏதுவாக அமையும் என்று அவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் நன்றி நான் நினைக்கிற என்னோட கொடுக்கப்பட்ட நேரம் ஒதுக்கப்பட்ட நேரம் முடிஞ்சிருச்சு சோ சுவீன் யூ கேள்விகள் இருந்தா நான் நன்றி வாணி நீங்க சமரி நீங்களே சொல்லிட்டீங்க அதனால அந்த வேலை என்ன குறைச்சிட்டீங்க ரொம்ப நன்றி டாக்டர் கணேசன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த குரூப்ல இருக்கிற எல்லாருக்குமே 
மனோரஞ்சன் எடுத்து ஒரு சைக்காட்டிஸ்டா இருக்காரு தான் இங்கிலீஷ்லயும் சொல்லிருந்த கன்சல்டன்ட் சைக்காட்டிஸ்டா என்ஐஎம்ஹெச்எஸ்ல இருக்கிறாரு அவரு இப்ப இந்த மாதிரியான மனநல மனநல குறைபாடு உள்ளவர்களை மீட்டெடுப்பதற்கான சமூகத்தோட பங்கு என்னன்றதை விவரிப்பார் நன்றி சுவீந்திரன் நான் சொல்ல இருந்த கிண விஷயங்களை வாணியே ஏற்கனவே சொல்லிட்டா முதலாவதாக நான் மன்னிப்பு கேட்கணும் எனக்கு மீட்டிங்ல வந்து சேர்றதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் காலதாமதம் ஆயிட்டு எனக்கு அடுத்த மீட்டிங் இருந்தது அதுக்குள்ள இதை சேர்றதுக்கு இடையில ஒரு சின்ன குழப்பம் வந்துட்டு வாணிக்கு நன்றி வாணி அந்த நேரத்துல வந்து அதை எடுத்து இந்த தலையை காப்பாத்துக்கிறதுக்கு இப்ப எந்த விதமாக சமூகம் முக்கியமா மனநோயால பாதிக்கப்பட்ட ஆக்கள் மீளெழுந்து வாழறதுக்கு எந்த விதமா உதவி செய்யலாம் சமூகத்தின் பங்களிப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லித்தான் என்ன கதைக்க சொன்னது அஹ் சோ இப்ப வாணி பிரிச்ச மாதிரி இல்லாம அந்த விதமாக நாங்கள் இதை பிரிக்கலாம் ஒன்று குடும்பம் அஹ் மற்றது பெரும் சமூகம் மூன்றாவதா நான் போட போறது வந்து மனநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் சமூகம் என்ற ஒரு குரூப் அதாவது மனநோயால பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்ற ஒரு குழு இருக்கிறாங்க எங்கட சமூகத்தில அவர்கள் எப்படி தங்களுக்குள்ள உதவி செய்யலாம் சோ இதுல முதலாவதாக இந்த குடும்பம் என்று சொல்லி பார்த்தால் இலங்கையில இன்னைக்கு உளநல சேவைகள் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் அதுக்கு இந்த குடும்பத்தின் பங்களிப்பு தான் ஆக பெரிய ஒரு பங்களிப்பா இருக்கு என்றால் குடும்பத்தவர்கள் அந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்ளுகிறார்கள் இந்த அது ஒரு இனியில்லையென்ற ஒரு பெரிய ஒரு வர பிரசாதம் எங்களுக்கு அஹ் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் அஹ் உளநலம் என்ற அளவில் சேவைகளுக்கு நாங்கள் செலவழிக்கிற தொகையோ அரசாங்கம் என்ற அளவில் மிக குறைவு அடிப்படை சேவைகளை மட் பிறந்த அளவில் அந்த சேவை இருந்தாலும் அந்த சேவை மிக குறைவாக தான் வழங்கப்படுது அந்த சேவையில் இருக்கிற மிச்ச பங்களிப்பு முழுக்களையும் இன்றைக்கு சமூகம் தான் செய்யுது இன்னைக்கு உதாரணமாக மனநோயால பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எத்தனை பேர் நிறுவனமயமாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இன்ஸ்டிடியூஷனலைஸ் என்று சொல்லுவோம் நீண்ட நாள் அடிப்படையில வைத்தியசாலைகள்ல வைத்திருக்கப்பட வைத்தியசாலைகளோ அல்லது அதே பாரியான மாதிரியான இடங்களில் வைத்திருக்கப்படுகிறார்கள் என்று பார்க்க வேண்டும் சொன்னால் மிக குறைந்தளவான ஆக்கள் தான் அப்படி இருக்கிறார்கள் அநேகமானவர்கள் எங்க இருக்கணும் என்று சொன்னா தங்களை குடும்பத்தோட சமூகத்துல வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இதற்கு காரணம் என்னென்று சொன்னா சமூகம் அந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்ளுகிறது நாங்கள் எங்கட பிள்ளைய நாங்கள் எங்கட கணவனை நாங்கள் எங்கட மனைவிய நாங்கள் எங்கட அப்பாவை வச்சு பார்த்து கொள்றோம் அது எங்கட கடமை எங்கட பொறுப்பு என்று சொல்லி எடுக்கிறது வந்து ஒரு 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 பெரிய ஒரு விஷயம் அஹ் அதை எடுத்துக்கொள்றதுல அவர்கள் பல சவால்கள் எதிர்நோக்குறார்கள் அப்ப அவை எப்படி இந்த நோயால பாதிக்கப்பட்டால குதவலாம் என்று சொன்ன விஷயத்துல அஹ் வாணிக்கன விஷயங்களை சொல்லி இருந்தா அவரை ஒரு சம அந்தஸ்து உள்ள ஒரு குடும்ப அங்கத்தவராக நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேணும் அஹ் கென்ன இடங்கள்ல துரதிர்ஷ்டவசமாக கூவம் வார நேரத்துல அல்லது பிரச்சனைகள் வார நேரத்துல நீ விசர நீ விசரி அஹ் உண்ட கருத்தங்களுக்கு தேவை இல்லைன்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஒதுக்குற தன்மை இருக்கிறது அஹ் மிக ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை உதாரணமா குடும்பத்துல நாலஞ்சு பிள்ளைகள் இருக்கிற இடத்துல அஹ் அதுல மூத்த பிள்ளைக்கு மனநோய் இருந்தால் அஹ் குடும்பம் முடிவெடுக்கிற விஷயங்கள் குடும்பங்கள் சில விஷயங்களை கதைக்கிற நேரங்கள்ல அஹ் அந்த மனநோயால பாதிக்கப்பட்டு மீண்டவர்களுடைய கருத்துக்களுக்கு அங்க ஒரு மதிப்பு இல்லாத ஒரு நிலை சொல்றது ஒருத்தரும் கேட்க மாட்டோம் அஹ் தம்பி நீ என்ன சொல்ற இதை பற்றி என்று ஒருத்தரும் கேட்க போறீங்க இதொரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையா இருக்கிறது உள்வாங்கலாம் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த மரியாதை அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த கௌரவம் அதுகளை நாங்கள் அவர்களுக்காக நாங்கள் மேலதிகமா கொடுக்கோம் சொல்லு இல்ல அப்படியே இல்ல அது பிள்ளை ஆனால் சாதாரணமாக அந்த இடத்துல இருக்கிற ஒரு குடும்ப அங்கத்தவர்களுக்கு நாங்கள் இந்த அளவுக்கு கொடுக்கிறோம் அதை நாங்கள் அடுத்ததாக வாணி சொன்ன மாதிரி அந்த நோய்களை பற்றியும் அறிவை வளர்த்தி கொள்றதாம் கேட்டறியலாம் அதுக்கும் நிச்சயமாக 
தங்களோட உறவினரை விளங்கி கொள்றதுக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு பிரயோசனமா இருக்கும் மற்றது சில இடங்கள்ல என்ன தவறான விதத்துல அவர் மருந்தெடுக்கிறவர் அவரை கொண்டாங்க வேலை செய்ய கூடாது அவர் ஒரு பக்கத்துல இருந்தா போதும் என்று சொல்லி அவர்களை ஒதுக்குற கவனிப்பதோடு ஒதுக்குவதும் இருக்கிறது ஒரு தவறான விஷயம் நிச்சயமாக ஒருவருடைய சுய கௌரவம் அல்லது தன்னம்பிக்கை போன்ற விஷயங்கள் எங்களோட செயல்பாடுகளுக்குள்ளால தான் எங்களுக்கு அது ஏற்படுறது நான் சும்மா ஒரு மூலையில இருந்த என்ற சுய கௌரவம் தன்னம்பிக்கை எல்லாம் அப்படியே மழுங்கி மழுங்கி இல்லாம போயிடும் அப்ப குடும்ப அங்கத்தவர்கள் அவர்களுக்கு சில பொறுப்புகளை அவர்கள் அதை செய்யக்கூடிய அளவு பொறுப்புகளை கொடுத்து அந்த பொறுப்புகளை வெற்றி காண்ற நேரம் அதை கொஞ்சம் தட்டி கொடுத்து கொடுக்கறது வந்து சரியான முக்கியம் என்னென்றால் அந்த தன்னம்பிக்கை சுய கௌரவம் என்றதுல உங்களுக்கு தெரியும் அதுகளும் ஓரளவுக்கு எங்களை ஒருத்தருக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆகவே அது அந்த விஷயத்தையும் கவனிக்கிறது முக்கியம் சோ ஆனால் இந்த குடும்பங்கள் கவனிக்கிற இந்த விஷயம் ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமா ஸ்ரீலங்கா இல்லங்கிற நாட்டுல இருந்தாலும் துரதிருஷ்டவசமாக அந்த தன்மை குறைஞ்சு கொண்டு போறத நாங்கள் காண்றோம் பல காரணங்கள் இருக்கின்றன உண்டு பெற்றோர்கள் வயதாவனவர்கள் அவர்கள் அல புள்ளிகளை பார்த்து கொள்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கிறது இன்று யுத்தம் பல காரணங்களால குடும்பங்கள் பிரிஞ்சு பல சகோதரங்கள் வெளிநாடுகளில சிலர் இங்கே ஆகவே உதவி செய்யறதுக்கு ஆக்கல் குறைவா இருக்கிறது ஒரு நிலை காணப்படுது மற்றது கூட்டு குடும்பமா இருக்கிற இடத்துல இப்படியான ஆக்களை பார்த்து கொள்றதுல ஒரு இல சுல இலகு இருக்கிறது இன்று கூட்டு குடும்ப நிலை குறைந்து தனி கொடுத்தம் என்று போற அளவுல அதுலயும் சில சீக்கிரங்கள் வருது ஆனாலும் இன்று இந்த உள நோயாளர்களை கவனித்துக் கொள்றதுல மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பு எடுக்கிறது இந்த குடும்பங்கள் அதை அவர்கள் சிறப்பாக செய்கிறார்கள் அடுத்ததாக பெருஞ்சமூகம் என்று எடுத்துக்கொண்டார்கள் ஊரிலேயோ உலகத்திலேயோ நாட்டிலேயோ இருக்கிற அந்த பெரும் சமூகம் என்ன செய்யலாம் மீண்டும் இந்த மனநோயிலிருந்து மீண்டும் வந்தவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய கௌரவம் அதை கொடுக்கிறதும் சரியான முக்கியமான விஷயம் அஹ் துரதிருஷ்டவசமாக அந்த கௌரவம் கிடைக்காமல் இருக்கிறது அதுக்கு அந்த உள்ள வடு என்ற விஷயம் வாங்கி அதை பெரிய விளங்கப்படுத்தி இருந்தா அதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கிறது மனநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை சரியாக விளங்கிக் கொள்ளாததுக்கு முக்கிய காரணம் அறிவின்மை அந்த அறிவை வளர்த்து கொண்டால் சமூகம் நிச்சயமாக ஒரு பாரிய பங்களிப்பை செய்யலாம் அவர்களுக்கு வேலை கொடுத்தல் அவர்களை சமூகத்தில் ஒரு பிரயோஜனம் உள்ள ஒரு பிரஜையாக மதித்தல் அவர்களை ஒதுக்காமல் சமூக நடவடிக்கைகளில் அவர்களை சேர்த்து கொள்ளுதல் இவை மிக முக்கியம் ஆகவே அதிலே நான் நினைக்கிறேன் உளத்துணை உள உளவளத்துறையிலே அல்லது மனவளத்துறையோ மன நோய்கள் சம்பந்தமாக வை தொழிலில் ஈடுபடுகிற எங்கள் எல்லோருக்குமே ஒரு பாரிய பங்களிப்பு இருக்கிறது இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய மனவடுவை மாற்றுவதற்கு ஒரு காலத்திலே மருந்துகள் சரியான வைத்தியங்கள் இல்லாத காலங்களிலே இவர்கள் ஒதுக்கப்பட்டு இவர்கள் குறைவாக பாதிக்கப்பட்டு இருந்த ஒரு காலம் இருந்தது அந்த காலத்தில் தான் இந்த மனநோய்களை பற்றின இந்த தப்பான எண்ணங்கள் மக்கள் மத்தியிலே போய் சேர்ந்தது ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக இன்று அநேகமான மனநோய்கள் குணப்படுத்தப்படக்கூடியவை அவர்கள் மனநோய்கள் என்ற வழியிலே வந்து சமூகத்திலே பங்காளர்களாக வேலை செய்கிறார்கள் ஆனால் சமூகத்துக்கு அது தெரிவதில்லை அதனால என்ன செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்த குணமாகாத அல்லது ஓரளவுக்கு குணமான ஓரிருவர் கூட ஒதுக்கப்படுகின்ற ஒரு தண்ணிலேயே காண்கிறோம் உதாரணமாக இப்ப கிடம்பெரும் திருமணம் செய்திருந்தால் கூட திருமணத்துக்கு முன் மன் நோய்க்கு வைத்தியம் செய்தவர்கள் என்று சொல்லி திருமணம் செய்யக்கூடிய ஒரு சாத்தியக்கூடு துரதிருஷ்டவசமாக இன்னும் குறைவாகத்தான் இருக்கிறது ஆகவே சமூகம் எந்த அளவுக்கு அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு தொழில் வாய்ப்பு திருமணம் சமூக விஷயங்களிலே கலந்து கொள்கின்ற அந்த தன்மை இவற்றிற்கு எந்த அளவுக்கு அவர்களை உள்வாங்குகிறதோ அந்த அளவுக்கு அவர்களுக்கு சந்தோஷமும் மன நிறைவும் தன்னிறைவும் நிச்சயமாக ஏற்படும் இது நான் கூற கூற வேண்டிய இரண்டாவது ஒரு குழு முக்கியமாக மூன்றாவது குழு சமூகம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது 
இந்த மனநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களினுடைய சமூகம் என்ற ஒரு குழுவை நாங்கள் எடுத்து ஆராயலாம் இது ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு குழு ஏனென்றால் இப்ப உதாரணமாக எனக்கு ஒரு வருத்தம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது ஏதாவது வருத்தமா இருக்கட்டும் வைத்தியர் எனக்கு அதை பற்றி சொல்லுவது விளங்கப்படுத்துவது எனக்கு நிச்சயமாக பிரியோசனமாக இருக்கும் அது வைத்தியர்களது கடமை அவர்கள் ஒரு தொழில்சார் வல்லுனர் என்ற அடிப்படையிலே அதை பற்றி பல விஷயங்கள் எனக்கு சொல்லுவார் அதே நேரம் அந்த நோயிலிருந்து மீண்டு வந்த ஒருவர் என்னுடன் தனது அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது அது எனக்கு மிகவும் பிரியோசனமாக இருக்கும் தம்பி எனக்கு இப்படித்தான் உதய மாதிரி ஒரு வருத்தம் வந்தது நான் இப்படி இப்படி இருந்த நான் நான் மருந்து எடுத்து இப்ப நல்லா இப்ப இப்படி இருக்கிறேன் இப்படி இருக்கிறேன் என்று நான் சொல்லும் பொழுது எனக்கு அது ஒரு மிகுந்த ஒரு ஆசுவாசத்தையும் ஆதரவையும் தருகிறது ஆகவே இந்த மனநோயிலிருந்து மீண்டு வந்தவர்கள் பிடிய ஒரு பங்களிப்பை செய்வதற்கு அங்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஏனென்றால் முதல் திறமாக எனக்கு மனநோய் ஏற்படும் பொழுது நானும் மனநோயை பற்றி சமூகம் வைத்திருக்கும் மண்ணப்பாடுகளை தான் வைத்திருக்கப் போகிறேன் இது எனக்கு ஒரு நாளும் மாறாது நான் சமூகத்தில் இருந்து ஒதுக்கப்பட போகிறேன் எனது தொழில் அடிபட போகிறது எனது திருமண வாழ்க்கை குடும்ப வாழ்க்கை எல்லாம் பாதிக்கப்பட போகிறது அஹ் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டில் தான் நான் இருக்க போறேன் அது எனக்கு மனதுக்கு மிகுந்த ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த போகிறேன் அந்த இடத்திலே இந்த மனநோயிலிருந்து மீண்டு வந்த ஒருவர் எனக்கு ஆதரவை தந்து தனது அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது அது எனக்கு மிகுந்த பிரியோசனமாக அது வார்த்தைகளை சொல்ல முடியாத அளவுக்கு எனக்கு அது பிரியோசனமாக இருக்கும் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக நாங்கள் இவ்வாறான அமைப்புகள் கேன் இமேஜ் கூட உங்களுக்கு தெரியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சமூகத்தின் ஒரு அமைப்பு தான் இதே மாதிரியான அமைப்புகளை கிராம மட்டங்களிலேயோ அல்லது டிஸ்ட்ரிக் மட்டத்திலேயோ நாங்கள் ஏற்பட்ட ஏற்பட முயற்சிக்கும் பொழுது அதிலே சில சிரமங்கள் இருக்கின்றன என்று சொன்னால் முதலாவதாக இந்த நோயிலிருந்து வெளியால் வந்தவர்கள் சமூகம் ஏற்றுக்கொள்ளாத பட்சத்திலே அதை வெளியில் சொல்லுவதற்கு நான் இதிலிருந்து மீண்டு வந்தவன் என்று சொல்லி அந்த பொறுப்பினை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நாங்கள் தயங்குகிறோம் அதை ஒரு ரகசியமாக மறைத்து கொள்கிறோம் ஆகவே அப்படிப்பட்ட இடத்திலே நான் இதில் வந்து சேர்ந்து கொள்வது கஷ்டம் அடுத்ததாக இதை சேர்த்து இப்படி ஒரு குழுவை சேர்த்து அமைத்து இப்படியான குழுக்கள் துரட்சிவசமாக தானாகவே அமைந்து விடுவதில்லை யாரோ ஒருவர் சமூக உளநல துறையிலே வேலை செய்யும் ஒருவர் அந்த குழுவினர் தான் இதை முன்னிலைப்படுத்தி இவ்வாறானவர்களோடு கதைத்து நீங்கள் ஒரு குழுவாக உங்களுக்கு நீங்களே ஆதரவு செய்யும் விதமாக இணைந்து கொண்டால் என்ன அதற்குள்ளே ஏற்றத்தாள்கள் இல்லாத விதத்திலே அவர்கள் செயற்படும் விதத்திலே ஒரு கட்டமைப்பை அமைத்து கொடுப்பது அஹ் உணவளத்துறையில வேலை செய்கின்ற எங்களது கடமையாக இருக்கிறது அந்த இடத்திலும் நாங்கள் சில வேலைகளிலே தவறி விடுகிறோம் அவ்வாறாக அமைக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்புகளிலும் வைத்தியர்கள் அல்லது ஆக முன்னிலைப்பட்டு இந்த உடநோயிலிருந்து மீண்டவர்கள் ஒதுங்கி போகிறோர் தன்மையை நாங்கள் காண்கிறோம் அதுவும் தவறான விஷயம் ஆகவே இந்த சமூகத்தின் பங்களிப்பு மிக மிக அதிகமாக இருக்க வேண்டும் உதாரணமாக நாங்கள் மேலத்தைய நாடுகளிலே எடுத்துக்கொண்டார் பயிற்சி பெறும் மருத்துவ மாணவர்களுக்கு கூட மருத்துவ மாணவர்கள் தாதிய மாணவர்கள் உளநலத்துறையிலே பயிற்சி பெறும் அனைவருக்குமே இந்த உளநோயிலிருந்து மீண்டவர்கள் விரிவுரையாளராக இருந்து அவர்களும் ஸ்டாஃபிலே ஒரு அங்கத்தவராக ஒரு லெக்சராக இருப்பார்கள் அவர்களுடைய தகமை அங்கு மனநோயிலிருந்து மீண்டு வந்தது மட்டுமே இருக்கும் ஆகவே அவர்கள் விரிவுரைகள் எடுப்பார்கள் இந்த நோயின் தாக்கம் என்ன இந்த நோய் என்னுள்ளே என்ன விதமான மாற்றங்களை கொண்டு வந்தது நான் சமூகத்தில் எதிர்நோக்கிய சவால்கள் என்ன அதை அவற்றை எப்படி நான் வெற்றி கொண்டேன் அவற்றுக்கு எப்படி நான் முகன் கொடுத்தேன் என்று பகிர்ந்து கொள்வது அனைவருக்குமே ஒரு மிகவும் பிரயோசனமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அத்துடன் ரிகவரி காலேஜஸ் என்று சொல்வார்கள் இதற்கு தமிழிலே மனநோயிலிருந்து மீளெழுகின்ற பாடசாலைகள் அல்லது கல்லூரிகள் என்று நாங்கள் சொல்லலாம் 
அஹ் இவ்வாறாக மேலை தேயங்களிலே பல இருக்கின்றன அஹ் இவற்றை ஏற்படுத்துபவர்கள் இந்த மன நோயிலிருந்து மீண்டு வந்தவர்கள் தான் அவர்கள் தான் அங்கு விரிவியர்களாக இருப்பார்கள் மற்ற பாடங்களுக்கு ஓரிரு விரிவியாளர்கள் இருக்கலாம் பட் இந்த கல்லூரியிலே அவர்கள் இந்த அனுபவங்கள் எப்படி எழுவதற்கான ஒரு வழியை சமைத்துக் கொள்வது ஒரு ரிகவரி பாத் என்று சொல்லுவோம் நான் இந்த மனநோயினால் வீழ்ந்து விட்டேன் இதிலிருந்து மீழ்லெழுந்து வருவதற்கான ஒரு பாதையை எப்பொழுது எதை செய்து நான் இதை மீளிட வேண்டும் என்ற ஒரு பாதையை நானே அமைத்துக் கொள்வதற்கு உதவி செய்வது போன்ற விஷயங்கள் என்றால் தொழில்சால் வல்லுநர்கள் என்ற அடிப்படையிலே நாங்கள் அநேகமாக நோயின் குணங்குறிகள் உங்களுக்கு தெரியும் எந்த ஒரு நோய்க்கும் குணங்குறிகள் அந்த குணங்குறிகளை தீர்ப்பதில் தான் நாங்கள் கண்ணாக இருப்போம் அதுதான் எங்களது முக்கிய பணியாக இருக்கும் வாழ்க்கையிலே அவர்களுடைய வாழ்க்கையை மீளமைத்துக் கொள்ளுதல் என்ற பணியிலே எங்களால் உதவ முடியும் ஆனால் அந்த உதவி கொஞ்சமாகத்தான் இருக்க முடியும் அதற்கான பெரும்படியான ஒரு முன்னெடுப்பு அந்த நோயிலிருந்து மீண்டு வந்தவருக்கும் அந்த நோயிலிருந்து விடுபட்ட மற்றவர்களுக்கும் இருக்கிறது என்பது மிக முக்கியமான ஒரு பங்கு ஆகவே இந்த இடத்திலே நான் கண்ணமிச்சிக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவர்கள் அவ்வாறான ஒரு அமைத்தை ஏற்படுத்தி இதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் அது நாடவள நாடளாவிய ரீதியிலே நடக்கின்ற ஒரு முயற்சி ஆனால் எங்கது பிரதேசங்களில் அது மாவட்டமாக இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு குறிச்சியாக இருக்கட்டும் இந்த மனநோயிலிருந்து மீண்டு வந்தவர்கள் ஒன்றிணைந்து நாங்கள் எப்படி எங்களுக்கு எங்களில் ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்யலாம் ஏனென்றால் உங்களுக்கு தெரியும் ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் என்று நாங்கள் போகும் பொழுது எங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒற்றுமை தான் எங்களது பலமாக இருக்கிறது என்னென்ன நாங்கள் தனிய தனிய போனால் சமூகத்தாலே ஊரந்தள்ள விடப்படும் சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் வாணி எதிர்நோக்கிய பல பிரச்சனைகளை முன்வைத்தார் அவற்றை வெற்றி கொள்வதற்கு கூட உதாரணமாக அந்த உதவித்தொகை படமாக இருக்கலாம் அல்லது தொழில் வாய்ப்புகளாக இருக்கலாம் அல்லது சமூகத்தில் எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற அந்த அங்கீகாரம் உள்வாங்குதலாக இருக்கலாம் நாங்கள் தனி ஒருவராக நின்று அவற்றை கே கேட்பதை விட நாங்கள் பலர் இணைந்து ஒரு குழுவாக ஒரு சங்கமாக அமைத்தோ என்னவோ நாங்கள் எவர் சங்கத்தினுடாக கேட்கிறோம் ஏன் இந்த வழங்கப்படம் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது அங்கு அரசு அதிகாரிகளுக்கு கிடைக்கின்ற அந்த அழுத்தம் சரது அதிகமாக இருக்கும் அஹ் அதே போலத்தான் இது வைத்தியர்களுக்கு கூட ஒரு உந்து சக்தியாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று சொன்னால் சில வேளைகளிலே இந்த பவர் டைனமிக்ஸ் இந்த பலம் சார் விடயங்கள் எங்களை அறியாமலே நாங்கள் சில வார்த்தை பிரியவங்களை எங்களது நோயாளிகளுக்கு நாங்கள் சந்திக்கும் அவர்கள் நன்மையை மனதில் வைத்துத்தான் தீமை செய்ய வேண்டும் என்றில்லை ஆனால் சில வேளைகளிலே வார்த்தை பிரியவங்கள் வந்து உதாரணமாக நான் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லலாம் நாங்கள் மட்டக்களப்பிலே அவுட்ரீச் கிளினிக்ஸ் பல இடங்களிலும் சென்று கிளினிக் நடத்தி மக்களுக்கு மருந்துகள் வழங்குகின்ற ஒரு சேவை இருந்தது அது இருக்கிறது நாட்டில் பல இடங்களில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன அதற்கான வாகனம் ஆர்டிஎச்எஸ் ஆபீஸ் அந்த பிரதேச வைத்திய அச்சகர் இடத்திலிருந்து தான் வர வேண்டும் ஆகவே நாங்கள் கிளிக்கை போய் எட்டு எட்டரை மணிக்கு துவங்குவது என்றால் ஏழு மணிக்காவது அந்த அந்த வாகனம் வந்தால் தான் வைத்தியர் தாதியர்கள் மற்றவர்கள் சமூக உத்தியோகத்தர்கள் போன்றவர்கள் அங்கு செல்ல முடியும் துரதிருஷ்டவசமாக வாகனம் ஒன்பது மணி போல் தான் வரும் ஆகவே நாங்கள் அங்க போய் கிளிக்க துவங்கும் பொழுது பத்து பத்தரே ஆகிவிட்டது இதை பற்றி பல தடவைகள் நாங்கள் வைத்திய ஐத்தர்களிடம் அங்கு உள்ள அந்த வாகனத்துக்கு பொறுப்பானவர்களுடன் கதைத்தும் அது வெற்றி அளிக்கவில்லை ஆகவே நாங்கள் அங்கு இருந்த சிறு குழு ஒன்று இருந்தது நோயாளிகள் அவர்கள் தாங்கள் அமைத்த ஒரு குழு நாங்கள் சொன்னோம் எங்களுக்கு இது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கிறது நீங்களும் நேர தொடர்ந்து பார்த்திருக்கிறீர்கள் ஏன் நீங்கள் ஒரு காகிதம் ஒன்று எழுதக்கூடாது அவர்களுக்கும் அது ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தது ஆனால் அவர்கள் அந்த குறையாக எங்களுக்கு சொல்ல விரும்பவில்லை வைத்தியர்கள் பாவம் ஏதோ கஷ்டப்பட்டு வருகிறார்கள் சாதியர்கள் வைத்தியர்கள் வருகிறார்கள் அதை நாங்கள் குறை சொல்லக்கூடாது ஆகவே சந்தோஷமாக அவர் ஒரு கடிதம் எழுதினார்கள் வைத்திய அச்சர்களுக்கு இப்படி நாங்கள் கிளினிக்லே வந்து காத்து கொண்டிருக்கிறோம் வைத்தியர்கள் வருவதற்கு தாமதம் இருக்கிறது தயவு செய்து அதுக்கான நேரத்தில் வருவதற்கான உதவிகளை செய்யும் அவ்வாறான ஒரு கடிதம் போய் சேர்ந்த பின் எங்களுக்கு வாகனம் எடுப்பதிலே ஒரு நாளும் பிரச்சனை இருக்கவில்லை 
எங்களுக்கு நேரத்தோடு சென்று அந்த கிளினிக்கை நடத்தி முடித்து அவர்களுக்கு நேரத்தோடு அவர்களும் வீடு செல்லக்கூடிய வசதியை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தது ஆகவே சேவை வழங்குனர்களாக அரசு சேவைக்குள்ளே இருக்கிற எங்களால் வைத்தியர்களால் செய்ய முடியாததை கூட இந்த நோயிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் ஒரு குழுவாக இருக்கும் பொழுது அவர்கள் சாதித்துக் கொள்வதற்கான சாத்தியம் கூட இருக்கிறது ஆகவே நிச்சயமாக இந்த சமூகம் இந்த நோயினால் மீண்டு வந்தவர்களின் சமூகம் ஒன்றாக இணைந்து ஒரு குரலாக உரிமைகள் தமக்கு கிடைக்க வேண்டிய சொல்வதில் முன்னிலை பெறுவது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதிலே ஒரு குறை இருக்கிறது அதிலே எங்களுக்கும் ஒரு பங்கு இருக்கிறது சேவை வழங்குனர்கள் என்ற அடிப்படையிலே எவ்வாறாக இவ்வாறான குழுக்கள் அமைப்பதற்கு நாங்கள் உதவி செய்யலாம் எவ்வாறாக அவர்கள் குரல் எடுவதற்கு நாங்கள் வழி சமைக்கலாம் என்பது சில வேளைகளிலே உடல்நலத்தில் வேலை செய்வதற்கு ஒரு பயம் இருக்கிறது இவர்கள் குரல் எழுந்தால் எங்களில் குறை கூற முற்படுவார்கள் எங்களில் குறைகளை கண்டுபிடிக்க முற்படுவார்கள் நாங்கள் மிக குறைந்த வசதிகளுடன் இந்த சேவைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இவ்வாறான ஒரு பயம் சேவை வளர்ந்துள்ள நிலைக்கு இருக்கிறது அந்த பயம் நான் நினைக்கிறேன் தேவை இல்லாத ஒரு பயம் நாங்கள் மிக கஷ்டப்பட்டு இந்த சேவையை வழங்கி கொண்டிருந்தாலும் எங்களுக்கு எல்லோருக்கும் நூற்றுக்கு நூறு திறமான ஒரு சேவையை வழங்குவது இல்லை அதற்காக முயற்சி செய்கிறோம் அதற்காக பல தடங்கல்கள் இருக்கின்றன ஆகவே இவராக நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு மீண்டவர்களின் குரல்கள் அங்கு இடும் பொழுது அது ஆட்சியாளர்கள் மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட அங்கத்தவர்கள் மத்தியிலே ஒரு அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் பொழுது நிச்சயமாக எங்களது சேவையை இன்னும் திறப்பட செய்வதற்கு எங்களுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் ஆகவே அது எங்களுக்கு ஒரு உதவியாக இருக்குமே தவிர அது ஒரு தடையாக இருக்காது என்பதுதான் எனது கருத்து ஆகவே இவ்வாறான இந்த மூன்று சமூகங்களும் உதவி செய்தால் நிச்சயமாக இந்த நோயிலிருந்து விடுபவர்கள் விடுபடுபவர்கள் மீண்டும் சமூகத்தில் இணைந்து இந்த மீளெழுவதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம் இந்த சந்தர்ப்பத்தை எனக்கு தந்த கேன் இமேஜுக்கு சுவீந்திரன் அவர்களுக்கும் எனது நன்றி நன்றி கேட்டேன் டாக்டர் கணேசன் இப்ப இப்ப நீங்க நாங்க பார்த்தோம் இந்த தனி மனிதனுக்கு ஏற்படுற பாதிப்பும் சமூகத்தில் ஏற்படுற பாதிப்பும் வாணியும் டாக்டர் கணேஷும் சொல்லியிருந்தாங்க அதோட பாதிக்கப்பட்டவர்களோட உதவிகள் எப்படி செய்யலாம் அவங்கள எப்படி அவங்களோட அவங்களுக்கு உதவி செய்தோ இல்லைன்னா அவங்களா சேர்ந்து அவங்களோட வாய்ஸ் அவங்களோட இதுகளை எப்படி கேட்கலாம் அதனால அந்த சமுதாயத்தை எப்படி மேம்படுத்தலாம்ன்றத கணேஷன் சொன்னாரு அங்கே டாக்டர் சிவயகன் கிட்ட கொஞ்சம் கேட்போம் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் நிறைய இருபது வருஷம் அவரும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவங்க நிறைய இந்த கிளையன்ஸோட இப்படி நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க யூசர்ஸோட நிறைய இப்போ அவங்களோட கருத்துக்களையும் கொஞ்சம் கே எப்படி உதவி செய்யலாம் என்ன மாதிரியான செய்திகளை அவங்க செய்திருக்காங்க என்ன மாதிரியான சக்ஸஸ் அவங்கள்ட்ட இருக்கு அது இதை அது எப்படி எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டியதையும் கேட்போம் நன்றி ஸ்வீன் சக்ஸஸ் இருக்கா இல்லையா என்பது காலம்தான் சொல்ல வேணும் நாங்கள் தொடர்ந்து செய்து கொண்டு வருகிறோம் என்பது மட்டும் ஏதோ உண்மைதான் இந்த வாணி டாக்டர் கணேஷன் ரெண்டு பேருடைய உரைகளையும் கேட்கும் பொழுது அந்த எனக்கு சமாந்திரமாக தோன்றிய ஒரு எண்ணம் வந்து நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது அதுக்கு பிறகு நாங்கள் என்ன செய்ய என்னென்ன செய்து பார்த்தோம் என்பதை பிறகு சொல்கிறேன் இந்த ஸ்டிக்மா என்று சொல்லப்படுகின்ற வடு அல்லது கலங்க மனப்பான்மைக்கும் சரி அல்லது புறமதுக்கள் அல்லது அவைக்கு தேவையான விஷயங்கள் கிடைக்க பெறாமல் போற எல்லாத்துக்குமே உள்ள நோய்கள் சம்பந்தமான அறிவு அல்லது அது சம்பந்தமான புரிதல் போதாம இருக்கிறது தான் என்ன பொறுத்தவரையில ரொம்ப அடிப்படையான காரணம் இலங்கை போன்ற படிப்பறிவில் நல்ல நிலையில் இருக்கின்ற ஒரு நாட்டில ஏனைய ஹெல்த் இண்டிகேட்டர் சுட்டிகள் நல்ல இடத்துல இருக்கிற ஒரு நாட்டில ஏன் உள்ள நோய்கள் அல்லது மனநலம் என்று வரும் பொழுது ஏன் சில தடங்கல்கள் ஏற்படுகின்றன என்று பார்த்தால் நான் நினைக்கிறேன் அந்த துறை சார்ந்த அறிவூட்டுதல் என்பது உண்மையாக குறைவாக இருக்கிறது தனியான உள்ள நோய்கள் உள்ள நோய்கள் வைத்தியம் அதனுடைய எக்ஸ்பர்டாய்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் படிப்பிச்சு கொண்டு தெரிஞ்சாலும் ஒரு உள்ள நலம் உள்ள நோய்கள் அந்த அந்த நோய்களால ஒரு தனி மனிதர்களுக்கு அவர்களுடைய குடும்பத்துக்கு சிறிய ஒரு கொஞ்சம் பெரிய வட்டத்துல சமூகத்துக்கு ஏற்படுகின்ற தாக்கங்கள் பாதிப்புகள் என்ன என்பது நாங்கள் உண்மையாக அது அந்த ஒரு பரந்துபட்ட அறிவூட்டுதல் என்பது நடப்பதில்லை 
ஆங்கில சொற்பிரியோகத்தை பாவித்தா இந்த மென்டல் ஹெல்த் லிட்டரசி என்பது நான் நம்புறேன் ஓகே இருபது வருஷத்துக்கு முதல் இருந்ததை விட கூடியிருந்தாலும் நாங்கள் அந்த ஒரு எதிர்பார்க்கின்ற ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையே சேரையில்லை அந்த ஒரு மொமெண்டம் உருவாகக்கூடிய அளவுக்கு சேரையில்லை என்று தான் நான் பார்க்குறேன் குறிப்பாக ஏனைய நாடுகளின் உதாரணங்களை பார்க்க மிக சிறிய வகுப்புகளில் ஆறாம் இளம் வகுப்புகளில் இருந்தே மெண்டகல் லிட்ரஸி இருக்கும் பொழுது நாங்கள் அதை பற்றி ஒன்றுமே கதைப்பதில்லை மருத்துவ படிப்பிலையும் சரி மருத்துவ பின்படிப்பிலையும் சரி நாங்கள் அது சம்பந்தமாக அதிகம் கதைப்பதில்லை ஒரு சிறிய மனசுக்கு ஆறுதல் அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கடந்த மூன்று வருடமாக இந்த இறுதியாண்டி மாணவர்களுடைய ஒரு பயிற்சியில உள நோய்கள் சம்பந்தமான ஒரு ஒரு பாடம் ஒரு கட்டாயமாக பரட்சைக்குரிய பாடமாக வந்திருக்கிறது இப்ப இலங்கை பொதுவான மாணவர்களுடைய மனநிலை உங்களுக்கு தெரியும் தானே பரட்சைகள் இருந்து அவர்கள் அந்த விஷயங்கள் சொந்தமா கொஞ்சம் படிப்பார்கள் இனி அந்தந்த பாடங்களை படிப்பிப்பவர்களுடைய அறிவு அனுபவம் விருப்பம் திறமை காரணமாக அவர்கள் அந்த அந்த விஷயத்தை எவ்வாறு இந்த எதிர் எதிர்கால வைத்தியர்களுக்கு உள் செலுத்துவார்கள் என்பது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் இந்த பரந்த அளவிலே இந்த லிட்ரஸி என்பது தான் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு பார்த்தால் நாங்கள் எல்லாரும் சிறிய சிறிய குழுக்களோட வேலை செய்கிற ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் பரந்த அளவில் வேலை செய்தால்தான் வாணியும் டாக்டர் கணேஷனும் சொன்ன அந்த மெட்டமெட்டிக் சர்க்கிள்ஸ் இப்போ தனிநபராக இருந்தாலும் குடும்பம் சமூகம் அல்லது சேவை வழங்குவர்கள் எல்லாருக்குமே அதில் தான் நாங்கள் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்னா இந்த அறிவு வழங்குதல் என்பது அது ஒரு ரெகுலரான சிஸ்டத்துக்கு இல்லாதபடியாக நாங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பேஸ்டை ஒர்க் பண்ணுறோம் ப்ரொஜெக்ட் முடியக்காது முடியுது இந்த ப்ரொஜெக்டில் இந்த பர்டிகுலர் திட்டத்தில் நாங்கள் இத்தனை கிராம சேவையாளர்களுக்கு இத்தனை வகுப்புகள் எடுத்தோம் திட்டம் முடிஞ்சுடன் நாங்களும் முடிஞ்சிடுவோம் கிராமசேவையாளரும் வேறு அளவிலுக்கு போடுவோம் அப்போ நினைக்கிறேன் இந்த ஒரு ஒரு தொடர் ஒரு ஒரு தொடர்ச்சியான அந்த அறிவூட்டுதல் என்பது நான் நினைக்கிறேன் ஒரு மிக செய்யக்கூடிய அது டூவபிள் உண்மையிலேயே கொஞ்சம் நாங்கள் அக்கறை செலுத்தணும் வேண்டாம் அது ரொம்ப முக்கியமாக நினைக்கிறேன் குறிப்பாக இந்த கோவிட் வந்த பிறகு சின்ன பிள்ளைகள் தொடக்கம் பெரியவர்கள் வரையுமே இப்போ நாங்கள் இப்போ செய்கிற மாதிரி இன்டர்நெட் பேஸ்டான வெவ்வேறு சாஃப்ட்வேர்களுக்கு ஊடாக வீடுகளில் இருந்தபடியே இந்த ஒரு அறிவுகளை பெறக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பிருக்கைக்குள்ள நல்ல ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நாங்கள் ரெகுலரான சில பேக்கேஜஸை ஒரு ஒரு பறந்து பட்ட இதுகளுக்கு கொண்டு வரணும் அது பரவலாக்கப்படணும் இன்றைக்கு இருக்கிற அந்த நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிசிபன்ஸ் பார்க்க கொஞ்சம் கவலையாக இருக்கிறது அப்போ நினைக்கிறேன் அந்த பரவலாக்கப்படணும் என்பது முதலாவது ஒரு ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் நான் நினைக்கிறேன் இந்த உள்ள நோய்களை அல்லது உள்ள நல பிரச்சனைகளை நாங்கள் எவ்வாறு அணுகுகிறோம் என்பது அதில் எங்கிட்ட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தா இப்போ ஒரு ஒரு சேவை வழங்குபவர்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தாலும் நாங்கள் எவ்வாறு அவர்களை அணுகிறோம் எவ்வாறு அவர்களை மதிப்பளிக்கிறோம் எவ்வாறு ஒரு ஒரு சம அந்தஸ்தை கொடுக்கக்கூடிய வகையில் எவ்வாறு அவர்களோடு அணுகுகிறோம் அவர்களுடைய தீர்மானம் எடுக்கும் உரிமைகளை எவ்வளவு தூரம் மதிக்கிறோம் அப்ப அந்த ஒரு விஷயம் நாங்கள் கூட்டி கொண்டு போக வேண்டும் என்னென்னால் இந்த ரெண்டு பிரச்சனை இப்ப ஓகே குடும்பங்கள் சம்பந்தமான சில குறைபாடுகளை குடும்பங்கள் பலமானவை டாக்டர் கணேஷன் அது வடிவா சொன்னால் சில குறைபாடுகளை வாணி சொல்லி இருந்தா அப்ப அந்த குடும்பங்கள்ல கூட சில வழியில நான் சேவை வழங்குபவர்கள் நடந்து கொள்கின்ற முறைமை கூடாக குடும்பங்களை நாங்கள் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் அறிவூட்டலாம் அப்ப அந்த இது எவ்வாறு அணுகுவது என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது நாங்கள் எங்களோடு இணைந்துள்ள பல சேவையாளர்களோட நாங்கள் அதுகளை சொல்லிக் கொடுத்து நான் நினைக்கிறேன் நாங்கள் அதில் கொஞ்சம் இந்த பகுதியில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கிறோம் அவைய இயலுமான அளவு அவைக்குரிய அந்த கண்ணியத்தையும் மரியாதையையும் கொடுத்தவர்களை நாங்கள் ட்ரீட் பண்ணுறோம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்போ வாணியும் அதில் சொன்னால் அந்த அதில் சொன்னதை சொல்லிட்டு நான் என்ன செய்யலாம் சொல்ல வரேன் இப்போ அவர் சொல்ல வந்தது இப்போ அவருடைய சுய மரியாதை இல்லாம போகுது அவருடைய இயங்கு திறன் பாதிக்கப்படுகிறது அஹ் அது அளவுக்கு பொருத்தமான தொழில் எடுக்க இல்லாம இருக்குது உண்மைதான் இந்த சுய தொழில் என்பதுல அவ்வளவு தூரம் பிரயோசனம் இல்லை அந்த அந்த சிஸ்டம் இங்க அவ்வளவு ஒர்க் பண்ணாது அப்ப ஒரு சப்போர்ட்டட் அக்கமடேஷன்ல சப்போர்ட்டட் ஒரு என்வாயன்மெண்ட்ல எப்படி அவர்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் எப்படி அவைக்கான ஒரு வருமானத்தை ஈட்டி கொடுக்கலாம் என்பது ரொம்ப முக்கியம் அப்ப அந்த அப்ப ஏன் அவர்களுக்கு அது அது ஒர்க் பண்ண இயலாம இருக்கிறனா ரெண்டு விஷயம் ஒன்று அவர்கள் இந்த வருத்தம் காரணமாக அவர்கள் ஏற்படுகின்ற ஒரு திறனாற்றல் குறைபாடு ரெண்டாவது இலங்கை போன் இலங்கையில குறிப்பாக இந்த பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ் என்கிற ஒரு 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 எண்ணக்கரு வந்து சரி இல்லை அந்த அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இல்லை மேலத்தே நாடுகள் அது இருக்கு ஒரு கிழமையில மூன்று நாளைக்கு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒர்க்
பரவாயில்ல அதொரு ஊதியம் கொடுப்பார்கள் அது அவர்களுக்கு ஒரு மட்டுமட்டாக வாழ்க்கையை கொண்டு போக காணும் என்று ஆனால் எங்கள்கிட்ட அது இல்லை எங்களுக்கு அந்த வளர்த்தால் குடுமை அடித்தால் மட்டும் என்ன மாதிரி நாங்கள் ஒன்றில் ஃபுல் டைம் ஒர்க் பண்ணணும் அல்லது அவர் வேலைக்கு தகுதி இல்லை என்று ஒரு ஒரு சர்டிஃபிகேட் தேவைப்படும் அப்ப இந்த தி அப்ப இது இந்த நிலைமையில அப்ப இந்த திறனாற்றல் குறைபாடு ஏற்படுவதை எவ்வாறு தடுக்கலாம் என்பதை நான் நினைக்கிறேன் சேவை வழங்குபவர்களும் உள்ள நோய்கள் வந்தவர்கள் சில நோய்கள் வந்தவர்களுக்கு தங்களோட நோய் பற்றிய தன்னறிவு இருக்காதபடி அவர்களுடைய குடும்பத்தவர்களும் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டி வரும் அப்ப ஃப்ரம் த டே ஒன் நாங்கள் எப்பொழுது அதை அவதானிக்கிறோமோ அதுல இருந்தே அந்த திறனாற்றல் குறைபாடு வராத வகையில நாங்கள் ரொம்ப கவனமாக சரியான கேஃபுல்லாக நாங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸும் எடுக்க வேண்டி வரும் அறிகுறிகள் இருந்தா கூட பரவாயில்ல பட் திறனாற்றல் குறைபாடு வராமல இப்ப அந்த 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 ப்ராசஸ்ல தான் ஆங்கிலத்துல ரீஹெபிலிட்டேஷன் என்று சொல்லப்படுகின்ற அதாவது ஏதாவது லாசஸ் வந்தாலும் அதை திருப்பி அவர்கள் வீடு கட்டி பிக் பண்ணி கொண்டு வரக்கூடிய மாதிரியான பயிற்சிகளை அங்க இருந்து தொடங்க வேண்டி வரும் நிச்சயமாக அந்த ஒரு நோய் வந்ததுக்கும் வைத்தியம் செய்வதற்குமான இடைவெளி ஒரு பெரிய பங்கு வகிக்கிறது அப்ப அந்த இடைவெளியை எவ்வாறு குறைக்கலாம் என்பதை நாங்க யோசிக்கலாம் அஹ் பல்வேறு இடங்களில் மக்களுக்கு கிட்டவாக கிளினிக்க கொண்டு போறது ஒரு விஷயம் முதலே சொன்ன மாதிரி அறிவூட்டுதல் சமூக மட்டத்துல வேலை செய்கிற பலரை உள நோய்கள் சம்பந்தமாக சென்சிடைஸ் பண்ணி அவர்கள் அந்த உள நோய் அறிகுறிகளை வேலைக்கே அடையாளம் கண்டு சரியான முறையில ரெஃபர் பண்ண பண்றது என்பது ரெண்டாவது விஷயம் ஆஹ் மூன்றாவது நான் நினைக்கிறேன் அந்த உள நோய்கள் வந்தவர்கள் இலங்கையில பெரும்பாலானக்கள் எங்களிடம் ஆறுதை விட திருப்பவும் ட்ரெடிஷனல் சிஸ்டத்துல தான் பிரதானமாக முதல் போவார்கள் அது அது ஆய்வுகளிலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப நாங்கள் அதை அண்டர்கனைஸ் பண்ணாமல் ட்ரெடிஷனல் சிஸ்டத்தோடு எப்படி சேர்ந்து ஒர்க் பண்றது அவையும் எப்படி யூனோ டேக் தம் ஆன் போர்டு அவையும் எப்படி எங்களோடு இணைந்து வேலை செய்ய பண்றது என்பதுக்கான முயற்சிகளை நாங்கள் செய்யணும் துரதசவசமாக மருத்துவர்களில் பல ட்ரெடிஷனல் சிஸ்டத்தை ஒரு ஒரு இனிமையாக பார்க்கற ஒரு வழக்கம் இருக்கிறது அல்லது ஏளனமாக பார்க்கற வழக்கம் இருக்கிறது ஆனால் அது அவ்வாறு இல்லை நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கும் ஒரு போஸ்ட் ஒன்று வந்தது இப்படி ஒரு ட்ரெடிஷனல் சிஸ்டத்தில் கோவிட் சம்பந்தமாக நம்பிக்கை வைத்து மக்கள் போகணும் அப்ப அந்த இந்த நம்பிக்கை இந்த சிஸ்டம் அதுக்கு தான் அந்த பேருமே அப்படி நாங்கள் அதுவே எப்படி உளநலம் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்குள்ளேயும் அவை அவை இந்த புரிதலை கூட்டி அவை எப்படி ஒன்போடு எடுக்கிறது என்றது நாங்கள் ரொம்ப பார்க்கணும் சில வேலையில் நாங்கள் சொல்றதை விட ட்ரெடிஷனல் சிஸ்டத்தில் வேலை செய்கிறாக்கள் சொல்ற கருத்துகளுக்கு குடும்பமும் சரி தனி நபர்களும் சரி கூட மதிப்பளிக்கிறத நாங்க பார்த்திருக்கிறோம் இந்த எங்களுக்கு மாதிரி ஒரு பெரிய சவால் நான் நினைக்கிறேன் இந்த இன்றைக்கு நாங்கள் கழிச்சு அவ்வளோ விஷயத்திலையும் நாங்கள் இந்த சேவை வழங்குபவர்கள் மருத்துவர்கள் நாங்கள் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் இருக்கிறோம் நாலு பேர் இருக்கும் அப்ப அந்த அவர்கள் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த 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 உணவுகளால வர பல சிக்கல்களுக்கு தனிய மருத்துவர்களால தீர்வுகளை அளிக்க முடியாம இருக்குது இப்ப இன்னைக்கு காலமை பார்க்கிற அம்மா வந்து ஐயோ டாக்டரே நீ என்னால தாங்க இல்லாம இருக்கு நிறைய மோசமா இருக்கு அந்த பிள்ளை அப்படின்னு அவே சொல்றாரு அவர் சொன்ன அவன் மகள் வந்து ஒரு நல்ல திறமையான ஒரு என்னென்னு சொல்ற ரொம்ப ஆக்டிவாக தொழிற்படுகிற ஒரு பேங்க் ஆஃபீஸராக இருந்தவ ஆனால் அந்த வருத்தத்தினுடைய தன்மை வந்து அவ நல்லா உடைச்சு கொண்டு போயிட்டுது அப்ப இப்ப இந்த அம்மாவும் கலைச்சு போறா மாத்தி மாத்திரம்தான் இருக்கிறா மாத்தி இன்னொரு பிள்ளை அவ வெளிநாட்டுல இப்ப இந்த அம்மாவும் பிள்ளையும் அம்மாவும் கலைக்கிறார் சரி அப்ப அவ வந்து எங்கள்கிட்ட கேட்கிறா வந்து டாக்டர் எங்கேயாவது கொண்டு விடுங்க நான் வேணா காசு தாரணும் என்று சொன்னால் அந்த இதுல தான் எங்களுக்கு கொஞ்சம் சவால்கள் வருகிறது அப்ப தனிய ஏற்கனவே சுகாதாரத்துறைக்கான அந்த ஆளணி குறைவு அதுல மென்டல் ஹெல்த் என்று சொல்லி வரைக்கும் அது மிக 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 குறைவு இதுகளை வச்சுக்கொண்டு இந்த எப்படி சொல்லலாம தெரியும் அந்த மற்ற ஆட்கள் இல்லாட்ட பிற வேலையும் நாங்க செய்ய வேண்டி வர்ற வர்ற என்ற ஒரு நிலைமை மாறுறது கொஞ்சம் சிக்கலாக இருக்கிறது அல்லது இன்னும் ஒரு வகையா சொல்ல போனா இந்த உள்ள நோயாளர்கள் அல்லது ஏனைய திறனாட்கள் குறைபாடு உள்ள வட்டவித கண்டிஷன்ஸ் அவேண்ட பிரச்சனைகளை பார்க்கறது இல்லை இலங்கையினுடைய பல துறைகள் நினைக்கிறேன் மிஸ் பண்ணின அப்புறம் சென்ட்ரல் லெவல்ல இவ்வளவு தூரத்துக்கு ஒரு அட்வொகசி கொடுக்க வேண்டிய ஒரு வாணிசன ஃபைவ் தௌசண்ட் அதுதான் அந்த அது அந்த அதுல ஈடுபடுறாக்கள் வந்து அந்த உள நோய்கள் என்பதை மிஸ் பண்ணினம் அதே ஒரு பிரச்சனையாகவோ உதவி செய்யப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமாகவோ பார்க்கல மற்ற சிஸ்ட சிஸ்டங்களை இப்ப எப்படி ஒரு மென்டல் ஹெல்த்துக்கு ஒவ்வொரு விதமான சோசியல் டிட்டர்மினன்ஸ் இருக்கும் அந்த அதுல வேலை செய்கிற மற்ற சிஸ்டங்களை எப்படி சென்சிடைஸ் பண்ணி எங்களோடு இணைத்து கொள்வது என்பது என்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு விஷயம் மற்றது மீடியா நாங்கள் எல்லாருமே மீடியாவை ஒவ்வொரு நாளுமே மீடியா பார்ப்போம் ஆனால் நாங்கள் தொடர்ந
എന്നോട് സ്ഥലം ആയിരുന്നു നിറയെ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി കൂടുന്നാക്കൾ വന്ന് വർക്ക് പണ്ട ഒരു കൾച്ചർ വേറെ വന്ന മീഡിയന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല സുവില മാറുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വന്നതിൽ ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കഥിക്കുന്നവങ്ങളെയും നാങ്ങളും അങ്ങളെ ഒത്തവരെയും മീഡിയയൊക്കെ നാങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട്രിബ്യൂട്ട് പണ്ട വേണ്ട അല്ല അതിനെ നിക്കുന്ന കൊഞ്ഞു കേൾവിക്കുറി അപ്പോൾ നാണ് നിക്കുന്ന അന്ത കണ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് വേറെ വേറെ മീഡിയയിൽ ഇരിക്കുന്ന വിരുമ്പത്തഹാദ അനുകമുറമേകൾ ചിലവേലെ കുറേ വെതർക്കാന വായ്പകൾ ഇരിക്കും ഇതിർക്ക് എല്ലാത്തിക്കും മേലാഹ ഡോക്ടർ ഗണേഷൻ കടസിയാഹ മുടിച്ച ഇൻ ദ കൺസ്യൂം ഓർഗനൈസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കാരസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നത് ഇലങ്ങയെ പുറത്തുള്ളവല്ല കുറിപ്പാഹ തമിഴ് പഹദികളിൽ ഒരു സവാലാഹ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഡോക്ടർ ഗണേഷൻ ഏറ്റ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു മരുത്തവർഹലാഹ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദ തുറയിൽ വെലസബവർഹൽ ഇവർക്കളെ ഒന്നുണേത്ത് ഒരു ഒരു ആരംഭ മേറ്റിഹൽ അവർക്കളെ കൊഞ്ചം ഒരു ഇഗ്നൈറ്റിംഗ് ഒരു പോയിന്റ് മാതിരി അവരുടെ കൊഞ്ചം ഒരു 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 അരട്ടലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വിടലാം എന്നത് അതിനാൽ ഏനോ തെരിയവല്ലേ അത് തിരുമ്പ തിരുമ്പ നാങ്ങൾ എത്രയോ തരം മുയർച്ചി ചെയ്തിരിക്കണം അത് തിരുമ്പ തിരുമ്പ തോൽവികൾ ഹത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഒരു കാരണം ഉള്ള നോയ്കൾ സംബന്ധമായ ഇരിക്കുന്ന കളങ്കം അത് വെളിയിൽ സ്വല്ല വിരുപ്പമില്ല ഉള്ള നോയ് വന്ന് മാറുന്നത് വെളിയിൽ ഡിക്ലിയർ പണ്ണ വിരുപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവരാണ് ഒരിടത്തേക്ക് മാറുന്നത് ഒരു വേണ്ടത്തഹാദ സിലവക്കുറിയ ഒരു വിഷയമാ പാക്കരുത് അപ്പിടിയെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഉലഹം മുഴുക്ക അപ്പിടിയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് വന്ന് തങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് പണ് തങ്ങൾക്ക് താങ്കളെ സപ്പോർട്ട് പണ് താങ്കളെ ചിന്ന ചിന്ന ചില വിഷയങ്ങളെ കലക്റ്റീവ ചെയ്ത് കൊണ്ട് പോയേക്കുള്ള അവയുടെ മുഖം മുഖപ്പെരുമാനങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ട് പോകരുത് ഞങ്ങൾ പാക്കക്കൂടിയതാ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ കേക്കേക്കുള്ള ഇന്ന് രണ്ട് പേരിട്ട ഒക്കെയും കേക്കേക്ക് എനിക്ക് വന്ന് ചില മനപ്പതിവുകൾ വരാൻ അങ്ങനെ ഏതാവത് കുറിപ്പാണ് കേൾവികൾ ഇരുന്നാൽ അതിന് ഒരു വിഷയം ചൊല്ലിട്ട് വരാൻ സമൂഹം സംബന്ധമാക സമൂഹം കളങ്കമാക പാക്കരുത് എന്നത് ചൊല്ല ഇത് കിട്ടത്തിട്ട് എന്ത് മാതിരി എന്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് വിധമാന മനനിലേ ഇരിപ്പം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ തനിപ്പെട ഓരോരുത്തരും ഒരു വിധമാന മനനിലേ ഇരിപ്പം അത് ഒരു കുളുവാഹ ഇയങ്ങുമ്പോഴത് ഞങ്ങൾ ചില വേളയില് ഒരു എന്നോട് ചൊല്ല പൊതുവാഹ ഏറ്റുകൊള്ളപ്പെടക്കൂടിയ ഒരു ഒരു മോഡൊക്കെ വരുവാ എന്നെ ചൊല്ല വരണുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മുത മുതൽ എന്താ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നടുവില് ഒരു മനനോയ്ക്കുറിയ ഒരു റീഹബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ സ്റ്റാർട്ട് പണ്ണ വിളിക്കിടേക്കുള്ള ഞങ്ങൾ നിറയെ പായന്തം ഞങ്ങളെ ചെന്ന് സമൂഹം സെറ്റ് ചെയ്യാവേ ഒതുക്ക പോകുന്നത് എന്റെ സമൂഹം അവയെ അവയെ സേർത്തുകൊള്ളവേ മാറ്റത് അപ്പൊ അവയെ ഞങ്ങൾ കൂപ്പിട്ട് എല്ലാം കൂട്ടം വെച്ച് പെർമിഷൻ കേട്ട് എല്ലാം ചെയ്ത അതിനാൽ ഒരു വിധിൻ ഒരു ഒരു ആറ് മാതം വൺ ഇയർക്കുള്ള ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച അത് കളങ്കം എൺപത് നാങ്ങൾ താൻ പ്രസീവ് പണി വെച്ചിരിക്കണം സമൂഹം വന്ന് ഇയൽബാഹ പളഹ് അവയോട് സേന്ത് വേല സേ തയ്യാറാക്കി ഇടുന്നത് ഉണ്ട് അന്ത കാലപ്പകുതിയിലെ യുദ്ധം മുടിയല്ല അപ്പൊ അത് അന്ത കാലപ്പകുതിയിലെ കേഫ്യൂസ് എല്ലാം ഇരുന്ന പടിയ എന്ത് അവയിൽ തങ്ങളുടെ തങ്ങളുടെ പിള്ളികളെ ഇന്ത റീഹബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിൽ ഇരുന്ന് ചില ടീച്ചേഴ്സ് അനുപ്പി പാഠം ചൊല്ലി കൊടുക്കക്കൂടിയ അളവൊക്കെ കൂടെ അത് 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 വളർച്ചയിടുന്നത് അതൊരു പെരിയ പാഠമാക ഇരുന്നത് സമൂഹം ഏറ്റുകൊള്ള തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നനക്കണത് ഞങ്ങൾ എവ്വാറും അത് മുൻവൈപ്പോ എവ്വാറ് നല്ല ഉദാഹരണങ്ങളെ കാട്ടുവോം എന്നത് നനക്കണത് മുഖ്യം സോ ഡെഫിനറ്റ് ആ സമൂഹത്തോട് വർക്ക് പണ്ണലാം ഞങ്ങൾ മാറി മാറി കൈകള് നിട്ടത്തെ ഏവയില്ലേ എന്നത് എനിക്ക് ഒരു വേണ്ട ഞങ്ങൾ രൊമ്പ പായന്തം ഇതേമാതിരി തന്നെ ഡോക്ടർ ഗണേഷന്റെ എന്നും ഒരു ഉദാഹരണം ചൊല്ലാം ഇവർ മുതൽ മുതൽ നടക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ മുതൽ മുതൽ ആൺകൾ വിടുതിയും പെണ്ണുകൾ വിടുതിയും ഉണ്ടാക മറ്റേ ക്ലബ്ബിലത്തോ അങ്ങനെയുള്ള അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പായം അയ്യോ ആൺകളെയും പെണ്ണുകളെയും ഉണ്ടാക വിക്രമേ അയ്യോ അയ്യോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിപ്പോ എന്താ അവർ അത് വിരിവാക്കി കൊണ്ടുപോയി വാവണിയ മന്ന റബ്ബി എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന കടസിയാ ഞങ്ങൾ യാൽപ്പാണത്തിൽ ചെയ്ത അന്ന് മുട്ടവും എനിക്ക് ശരിയാണ് പായം വരുന്നത് നടുവിൽ നെറ്റടിപ്പം മാ അപ്പി എല്ലാം യോജിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് കടസിയ പാത്രം ഉമ്പ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ യോജിക്കുന്ന എന്ത് ഇവള കളങ്കങ്ങളും ഇവളവ് എന്നാണ് ചൊല്ല അളുക്കുകളും എങ്ങടെ മനങ്ങളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങടെ എന്ത് എന്ത് ഇവർക്ക് റൊമ്പ നല്ലവർക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ നിക്കണം എങ്കിലിവിടെ നല്ലവർക്ക് അപ്പൊ അന്ത ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വാരതിക്ക് ഒരു മെച്ചൂരിറ്റിയും തേവന്റെ നമ്പര് അപ്പൊ ഇന്ന വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ സുവേൻ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഏതാവത് കുറിപ്പാന കേൾവികൾ ഇരുന്ന്
சின்ன ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ள சொல்ல முடியும்னா நான் ஃபீல் ஏதாவது உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்யூனிட்டியை பத்தி விருப்பமாஜாயம் <laughs> 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 திருமதி வாணி சுரேந்திரன் மற்றது வந்து டாக்டர் சிவயோகன் சொல்லி மூன்று பேருடைய இது தெரிஞ்சு கொண்டேன் அதே நேரத்துல நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து நான் சொல்றது விளங்குதா உங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து இந்த நிறைய முகம் கொடுக்கிற பிரச்சனைகள் வந்து இந்த உழப்பாங்கு தான் அட்டிடியூட் மக்களுக்கு வந்து பொதுவா வந்து அந்த அவங்கள வந்து அங்கீகரிக்க தெரியல எங்களுக்கு நாங்க அவங்கள ரெஸ்பெக்ட் பண்ண தெரியல மதிக்க தெரியல அடிப்படையா உள்ள பிரச்சனை தான் மேற்கத்திய நாடுகள்ல வந்து சட்ட வாக்கத்துக்கும் சமூகத்துக்கும் நெருங்கன்னு தொடர்பு இருக்கு உதாரணத்துக்கு சார் சொன்னீங்க டாக்டர் சொல்ல சொன்னீங்க ஐயாயிரம் ரூபா தான் கொடுக்கப்படுது ஆனா வெளிநாடுகள்ல வந்து ஒரு குடும்பத்துல ஒருத்தருக்கு மனநலம் கொண்டு இருந்தா அந்த குடும்பத்துல உள்ள ஒருத்தருக்கு சம்பளமே கொடுக்கப்படுது அவரை பாதுகாத்துக்கொள்றதுக்கு அப்ப நாங்கள் வந்து இன்னும் பின்தங்கி இருக்கிறோம் அத முன்பு பேசிய எல்லாரும் கூறியது போல இந்த சட்டவாக்குத்துறை அதாவது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கோ சட்ட வாக்கத்துல ஈடுபட்டிருக்கவங்களுக்கோ இது ரெண்டு முக்கியதும் தெரியல ஆகவே இவர்களுக்கான ஒரு லபி பண்ண வேண்டிய ஒரு இவங்களுக்கு சம்பந்தமான அறிவூட்ட வேண்டிய கடமையும் பொறுப்பும் தூரதிருஷ்ட வகசமாக இந்த உடல்நல உடல் உடல்நல சேவையில ஈடுபட்டவங்களுக்கு தான் இருக்கு அப்ப அதை வந்து சமூக மயமாக்கிற விஷயம் இருக்கு அஹ் மற்றது வந்து இந்த திரைப்படங்கள்லையும் ஊடகங்கள்லையும் மனநல குறைவா உள்ளவங்களை மதிக்கிற தன்மை வந்து மிக மிக மட்டமாக குறைவாக தான் இந்த நூற்றாண்டிலையும் இருக்கு அதை மேம்படுத்த வேண்டிய ஒரு பாரிய பொறுப்பும் கடமையும் கூட நமக்கு இருக்கு முக்கியமா தான் சொல்லணும் மற்றபடி எல்லா விஷயம் மிகவும் பிரயோசனமாக மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமானதாக அனைத்து அனைவரும் பங்கு பற்றி எங்களுக்கு சொன்னதுக்கு நன்றி மாற்றணும் <laughs> 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 கட்டாயமா இந்த டீம் வந்து உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணும் ஷுவர் தேங்க்ஸ் வேற யாரும் ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா நவ்ஃபல் நவ்ஃபல காணும் அப்ப நாங்க என்ன செய்வோம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்டையும் கேட்டு பார்ப்போம் பவானா இருக்கிறாங்க பாவனா பாவனாட்ட கேட்டு பார்ப்போம் ஸ்டூடெண்ட் என்ன மாதிரி இதை பர்சீவ் பண்றாங்க எப்படி அதை பாக்குறாங்க அப்படி இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை என்ன மாதிரியான உதவிகள் யூத் செய்ய முடியும் கம்யூனிட்டிக்கு ஹலோ ஹலோ எவ்ரிவான் எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக எனக்கு அப்படி உடனே சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இதுன்னு இல்லை பட் நான் இதில் இந்த டிஸ்கஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதால என்ன ஆக்சுவல் ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன இருக்குன்றதை புரிஞ்சுக்கொண்டேன் அப்போ இதுக்கு மேலே நான் ஐ டோன் ஐ டோன்ட் ஹேவ் மச் டு ஆட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சிவானி பிரேம்குமார் ஏதாவது அட் பண்ண விரும்புறீங்களா ஏன்னா நீங்க எல்லாம் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கவுன்சிலர் எல்லாம் ஹெல்த் செக்டர்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க இதை இன்னும் மேம்படுத்துறதுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு
சிவானி நீங்க சைக சோசியல் கவுன்சிலர் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இதை பத்தி எது சொல்ல முடியுமா உங்களுக்கு இதை மேம்படுத்துறதுக்கு நான் வந்து பலதரப்பட்ட பிரச்சனைகளோட இப்ப மக்கள் இருக்கிற இந்த நேரத்துல வந்து எங்களோட சமூகத்துல பார்க்கல சில சமூகத்துல வந்து இந்த நோயாளர்களை நோயாளர்களை ஏற்றுக்கொள்ளாத தன்மைய நாங்க காணக்கூடியதாக இருக்குது அப்படி ஏற்றுக்கொள்ளாத பட்சத்துல வந்து அவங்களுக்கும் அது பிரபலமா பிரபலம் கூடவாக இருக்கும் அதே நேரம் அந்த சமூகத்துல அந்த குடும்பத்தினர்களுக்கும் அந்த பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது குறிப்பாக நாங்க முதல்ல கதைச்ச அந்த ஸ்டிக்மா இந்த ஸ்டிக்மாவால நோயாளர்களாக பாதிக்கப்படுறத விட அந்த சமூகமே அவர்களை ஒதுக்குறதோட குறிப் அந்த குடும்பம் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளாம இருக்கிறது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்குது சில இடங்கள் அநேகமான இடங்கள்ல நாங்கள் அந்த எங்களோட கவுன்சிலிங்கு கண்டு வரதார்கள் ஆனால் கவுன்சிலிங் வந்து நாங்கள் ஒரு மேஜர் மென்டல் ப்ராப்ளம் உள்ளவர்களுக்கு கவுன்சிலிங் செய்யறதண்டி இல்லை அவர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு சப்போர்ட்டிவான ஒரு செஷனை வழங்கிட்டு நாங்க ஒரு உரியவாறு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் அனுப்பி விடுறாரு சைக்காரிக் டாக்டர்ஸ் இந்த கவனிப்புக்கு அவை எப்படி அனுப்பி விடுறோம் நாங்கள் அஹ் கவுன்சிலிங் தேவைப்படுறாக்களுக்கு கவுன்சிலிங் வழங்குறாரு அப்படி இருக்கேக்கள் இந்த நிலைமைய குடும்பத்திற்கு எப்படி ஒரு நாங்கள் அவைனஸ் கொடுத்து வச்சிருக்கலாம் என்றது ஒரு விடயமாக இருக்குது நன்றி சிவானி வேற யாராவது ஏதாவது கருத்துக்கள் சொல்ல விரும்புறீங்களா என்னன்னா அந்த சமூகத்துல வந்து அதாவது மனநல பாதிக்கப்பட்டவங்களை நாங்க இனம் காணக்குள்ள இப்ப ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகக்குள்ள அந்த ஹாஸ்பிட்டல் அந்த கிளினிக்கால அவங்க வாராங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸ்பெசிபிக்கா அந்த ஒரு செக்ஷனை ஒதுக்கி இருக்கக்குள்ள அவங்கள வந்து அந்த அது கிளினிக்கு போயிட்டு வாராங்கன்னு சொல்லக்குள்ள அந்த என்னன்னு சொல்றது அந்த அவங்கட அந்த வேறுபாடு இப்ப ஸ்டே இப்ப சும்மா சொல்லுங்கள என்ன வந்து ரிஃபர் பண்றாங்கன்னா இப்ப நீங்க ஒரு சைக்காட்டிக் கிளினிக் போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன சொன்னாங்கன்னா நாங்க அந்த கிளினிக் போறோம் அந்த கிளினிக் போகக்குள்ள வந்து எங்களுக்கு வந்து என்ன பிரச்சனைக்குனா நாங்க அந்த இது ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான இந்த என்ன சொல்லுங்க அந்த சமூகத்துல வந்து எங்களை ஒரு டிஃப்ரென்ஸா பார்ப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு வியூவில் நாங்க அந்த இடத்துக்கு போற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் ஈவன் அந்த முன்னுக்கு இருக்கிற வாங்குகள்ல உட்காந்துருந்தா கூட அந்த இடத்துல வந்து இவங்க அந்த பார்த்துட்டு போறவங்க அவங்க வந்து நார்மலா பார்த்துட்டு போவாங்க ஒரு நார்மலா ஒரு பேஷன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தான் பார்த்துட்டு போவாங்க ஆனா எங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு இது இருக்கும் என்னன்னா என்னடா ஒரு சைக்காட்டிக்க கிளினிக்ல இருக்கிறதுக்கு அவர் சிரிச்சுட்டு போறாரோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேஷண்ட லெவல்ல வந்து நாங்க அதை யோசிப்போம் இல்லையா அந்த அதை வந்து என்ன நான் நினைக்கிறேன்னு சொன்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ட்ரீட்மெண்ட் போகக்குள்ள வந்து அந்த சமூகத்தோட இதுக்கும் ஒரு நோயன்றதை ஏற்றுக்கொண்டு நாங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறதா இது ஒரு சாதாரணமா இப்ப உதாரணமா ஒரு ஒரு வேற ஒரு வருத்தம் வருது அவருக்கு ஒரு லம்ப ஒரு காயோ என்னோ ஒன்று இருக்குது அது சம்பந்தமா வருத்தம் போறவரும் ஒரு வாங்கல உட்கார்ந்து இருக்காரு ஆனா இந்த மாதிரி கிளினிக்ல போறவரும் வெளியில வந்து உட்கார்ந்து இருக்கக்குள்ள வந்து எங்களுக்கு ஒரு பாத்துட்டு போறவங்க அவங்க நார்மலா தான் போவாங்க அவங்க நார்மலா சிரிச்சுட்டு போவாங்க ஈவன் ஒரு கேன்சர் கிளினிக் ஒரு கேன்சர் கிளினிக்ல வந்து போறவங்க அதுல இருக்கிறவங்களுக்கும் அதை பார்த்துட்டு ஒரு ஒரு ஒர்க்கர் சிரிச்சுட்டு போறாருன்றதுக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சைக்காட்டிக் கிளினிக்ல உட்கார்ந்து இருக்கல ஒருத்தர் சிரிச்சுட்டு போகலையும் வந்து அந்த சைக்காட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு மட்டும் இல்லை நான் இங்க சொல்ல வர அந்த கேர் டேக்கர்ஸ் அவரும் வந்து ஒரு எஃபெக்ட் இருக்க ஒரு பலவீனமா இருந்தாருன்னா எப்படின்னா இந்த என்னுடைய அக்கா வந்து இப்படி ஒரு சைக்காட்டிக்கா இருக்கிறான்னு நான் உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்குல இந்த இதுல நான் சொல்ல வர்ற விஷயம் வந்து எந்த அளவுக்கு சமூகத்துல இந்த கிளினிக்கு போறதுக்கு அவங்கள ஒரு பலமான நிலையில் ஒரு சை அந்த கேர் டேக்கரும் அந்த பேஷண்டும் நாங்க சாதாரணமா ஒரு நோய்க்குத்தான் போறோம்ன்றதுக்கு சமூகம் எந்த அளத்துல உதவி செய்யலாம் என்றதை நான் கேட்க விரும்புறேன் அதாவது சமூகம் வந்து எந்த அளத்துல இப்ப உதாரணமா இப்ப கேர் டேக்கர் எந்த அளவுக்கு அவரது நான் சைக்காலஜிக்கலி வந்து ரைட் இது ஒரு நோய் தான் நான் இதை இந்த இடத்துல வந்து வாங்கல உட்கார்ந்து இருக்கிறதோ அல்லது இந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கு போறது எனக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னு கேர் டேக்கர் யூஸ் பண்ணணும் இப்ப சார் ஒரு கதை சொன்னாரு இந்த அம்மா வந்து அந்த கேர் டேக்கரா இருக்கிற அம்மா அந்த பேங்க்ல வேலை செய்யற அம்மா வந்து அவங்களே பெடஸ்ட்ரேஷன் ஆகுறாங்க அப்ப இங்க வந்து நாங்க வந்து அந்த மனநல பாதிக்கப்பட்டவரை கவனிக்கிற பெர்சன்டேஜோட மனநிலைய பாதிக்கப்பட்டவரை கேவ் பண்ற வரைக்கும் நாங்க அந்த சமூகத்தால அவர்களையும் நாங்க ஊக்குவிக்கணும் அதைத்தான் அந்த லீகல் ஆபிசரும் வந்து சொல்லி இருந்தாரு அந்த வெளிநாடுகள்ல தனி சம்பளமே கொடுக்குறாங்கன்னு அப்ப அந்த சிஸ்டத்தை பற்றி எங்களோட நாட்டுல சமூகத்துல எந்த மாதிரி ஒரு இம்பாக்டா கொண்டு வரலாம் அது நாங்க பாடசாலை ரீதியிலயா 
அல்லது எந்த லெவல்ல இத கொண்டாடலாம் உதாரணமா இப்ப பாத்தீங்கன்னா சூசைட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க படிக்கிற பையங்கள்ல இருந்து எல்லாருமே ஒரு சூசைட் தோட்டுக்கு போறாங்க அப்ப நாங்க வந்து நீங்க ஒரு கவுன்சிலிங் போங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணலாம்னு பார்த்தோம்னா அந்த அவங்க வந்து இது கவுன்சிலிங் போற விஷயத்துல நான் அவளுக்கு கேட்டுக்கொள்றது இல்லை நான் அப்படி போகணுமா தேவையில்லை அப்படின்னு அப்ப அவருக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அவட சார் ஒரு ஆள் படிச்சு கொடுக்கக்குள்ள எனக்கு இப்படி எல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நான் கவுன்சிலிங் போனேன் எனக்கு சரியா வந்துச்சுன்னு சொல்லி அவட ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அவர் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேவ் பண்ணியிருந்தாருன்னா அது நம்மட சேரே வந்து இந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தாரு அப்படி வந்தாரு அப்படி ஸோ இது ஒரு ஓகேயா இருக்கும் இல்லையா இப்போ உதாரணமா யூனிவர்சிட்டிஸ்ல கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கவுன்சிலிங் ரூம் ஒண்ணு போட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த ஒரு யூனிவர்சிட்டில வந்து ஒரு லெக்சர் பண்ணக்குள்ள ஒரு லெக்சர் சொல்றாரு எஸ் எனக்கு ஒரு இப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு நான் ஃபாரினுக்கு போறதா இங்க வரதா அப்படின்லாம் இருக்கக்குள்ள வந்து நான் இந்த கவுன்சிலிங்ல போயிட்டு செய்தேன் இந்த உண்மையா அது டிசிஷன் எங்களுக்கு தார இடம் இல்லை என்னுடைய மனதை ஷேவ் பண்ணி என் வைப்ரேஷனை அவங்க ரீட் பண்ணி அதனோட நான் பயன்பெறலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கூட அந்த யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட அந்த ஷேரிங் வரக்குள்ள தனக்கு ஒரு இம்ப்ரெஷனோ இல்லை ஸ்ட்ரெஸ் வரக்குள்ள அவர் என்ன செய்வார்னு சொன்னா அந்த யூனிவர்சிட்டியில இருக்கிற அந்த ரூமுக்கு அவர் போக பயப்படாம போவார் ஆனா இங்க வந்து நான் என்ன சொல்றேன்டா பேஷண்ட் லெவல்ல ஹாஸ்பிட்டல்லையோ அல்லது எங்கட நம்மட சமூகத்திலேயோ இது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆயிருந்தா நாம சிம்பிளா போய் வரலாம் ஒரு அபிலிட்டியா கொண்டு வரதுக்கு மீடியாவோ அல்லது நாமளோ என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு நம்மட அந்த சிஸ்டம் வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணலாமன்றதை தான் நான் கேட்க விரும்புறேன் ஓகே நல்ல கருத்து நீங்க சொன்னது அவங்க குடும்பத்துல ஒரு நோயால இருந்தா அவங்க குடும்பத்தாருக்கு உதவி செய்யறது இந்த மாதிரியான இதுகள் எப்படி நாங்க அதை அட்ரெஸ் பண்ண போறோம் இப்ப நீங்க ஸ்கூல் இதை சொன்னீங்க ஒரு சூசைட்டல் அட்டம் பத்தி சொன்னீங்க அதுக்கு எப்படி உதவி செய்யலாம் அது இதுன்றது அதை நாங்க இன்னும் அடுத்த இதுகள்ல வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு என்ன மாதிரியான சேவைகளை ஆரம்பிக்கணும்ன்றத வாணி ஏதோ நீங்க சொல்ல போனீங்க ஆமா சுனி நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னு சொன்னா எனக்கு முதல்ல சொன்னவரும் ஒரு பிள்ளைகளிடையிலே மனநல பிரச்சனைகள் வந்து இப்ப அதிகரிச்சுட்டு வருது அதுல வந்து நிறைய நிறைய விதமாக வகைப்படுத்தி சொன்னாலும் அதன் அதுல வந்து அதன் தாக்கங்கள் வந்து பிள்ளைகளுக்கும் குடும்பத்தாருக்கும் பெரிய அளவுல இருக்கு இப்ப இந்த இந்த டிஸ்கஷன்ல வந்து நிறைய மருத்துவர்களும் அவர் இருக்கிறதுனால நான் கேட்டுக்கொள்ற ஒரு விஷயம் வந்து இந்த காலகட்டத்துல முக்கியமா நாங்களும் இப்போ ஒரு ஒரு பிள்ளைகள் சம்பந்தமான ஒரு ப்ரொஜெக்ட் நாங்க செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் தெரியணும் இந்த பிள்ளைகள் சம்பந்தமா முக்கியமாக இளம் பர அடலசன்ஸ் இந்த டீனேஜர்ஸ் இந்த அடலசன்ஸ் இந்த பிள்ளைகளுக்கு இருக்க பிரச்சனைகள் சம்பந்தமான விஷயங்கள்ல வந்து கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும் அவங்களுக்கு சமூகத்துல எப்படி முகம் கொடுக்கறது அவங்க குடும்பம் ஏற்கனவே குறிப்பிடுவாங்க அவங்க அந்த குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி இந்த பிரச்சனைகளை சமாளிக்கிறது இந்த சம்பந்தமான சில விஷயங்கள் நாங்க கூட கவனம் செலுத்தணும்ன்றது வந்து இந்த ஒரு முக்கியமான வேண்டுகோள் ஓகே கட்டாயமா நாங்க இதை பத்தி பேசுவோம் இதை பத்தி என்ன செய்யலாம் என்று கட்டாயமா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இதை பத்தி வேற ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா சிவிகுணம் ஏதோ நோட்ஸ் எடுத்துட்டு இருந்தீங்க ஏதாவது சொல்றீங்களா இல்ல நான் அந்த இவர் முதல் காட்சி நண்பர் கதை கேட்க ஒரு வசனம் அந்த இது ஒரு ஒரு விஷஸ் சைக்கிள் இப்ப ஒரு களங்கத்தை குறைக்கிறதுக்கு சேவை என்ன செய்யலாம் சமூகம் என்ன செய்யலாம் என்றா இந்த உளநோய் வந்த நபர் சமூகத்தினுடைய ஒரு அங்கத்தவர் உளநோய் வந்தவருடைய குடும்பம் சமூகத்தினுடைய ஒரு அங்கத்தவர் இப்ப ஒரு கதைக்கு ஒரு சமூகத்துல பத்து துறக்கம் பனிரெண்டு விதமான ஆக்களுக்கு நான் குறைஞ்ச ஒரு நம்பரை சொல்றேன் உள்ள நோய்கள் இருக்கலாம் என்றா அப்ப ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் இருந்த ஒரு நான் நினைக்கிறேன் அந்த அந்த பெர்சன்டேஜ்ல ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி இருநூறு பேருக்கு உள்ள நோய்கள் இருக்கும் என்றா ஆயிரத்தி இருநூறு குடும்பங்கள் ஆயிரத்தி நூறு குடும்பத்துல மூன்று பேர் பார்த்த மூவாயிரத்தி அறுநூறு பேர் இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு சைசபிள் நம்ப நிறைய மாற்றங்களை துவங்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் அப்ப பிரச்சனை என்னன்னா அந்த இது ஒரு வெரி சீரிய டைப் தானே முதலே எங்களுக்கு வந்தோன்னா இந்த பிரச்சனை வந்து நான் ஐயோ எனக்கு இப்படி வந்துட்டேன்னு நாங்களே ஒரு பக்கத்தில் சொல்ல வரேன் கூனி குறுக துவங்கிக்குள்ளதான் நீங்கள் சரியாக சொன்ன மாதிரி அவர்கள் நியூட்ரலா சிரிக்கிற சிரிப்புமே எங்களை நக்கல் இருக்கணுமோன்னு பார்க்குற ஒரு நிலைமைக்கு வருது இது ஒரு பக்கம் அதுக்காக மிச்ச எல்லா காரணிகளையும் நம்ம புறந்தள்ளையில நிச்சயமாக மிச்ச எல்லா காரணிகளையும் கை வைக்க வேணும் ஆனா நான் ரொம்ப கவலைப்படுறது இப்ப இது சரி வேறு மண்ணு நிலர் மண்ணு தான் கிளினிக்கு வர மாட்டோம் வெளியில இருக்க மாட்டோம் நாங்கள் பக்கத்து கிளினிக்ல இருந்து ஓடி வருவோம் எங்கிட்ட டேனுக்கு நாங்கள் வந்தது தெரியக்கூடாது
நாங்கள் இவ்வளவு சில நேரம் ஒர்க் பண்ணி கொண்டு இருந்தும் எதிர்பார்க்கிற அளவு வேகத்துல பலன்கள் வராம போயிட்டுள்ள நான் மற்ற சைடை யோசிச்சுவேன் ஏனவே கண்ணிப்பேரங்கள்ட்ட வாரது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரமாட்டோம் கிளினிக் வரமாட்டோம் நிறைய ரகசியங்காக சொல்லி கேட்பினம் அப்ப அந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்னப்படியால் அதையும் கவனிச்சு கொள்ளலாம் நினைக்கிறேன் தயவு செய்து ஒருத்தரையும் பிளேம் பண்ணலையா திரும்ப 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 சொல்றேன் அதான் சுவேன் அதான் மெயினா குறிச்சு நன்றி டாக்டர் கணேஷன் ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா வடமாகாணத்திலேஜ் இருக்குது ஓரளவுக்கு உளவியல் சேவைகள் நல்லா டெவலப் பண்ணி இருக்கு அதே நேரம் அங்க வேலை சைக்காட்ரிஸ்டும் இது சம்பந்தமாக கொஞ்சம் அக்கறையா வேலை செய்யணும் பட் அதே நிலை தான் இந்த நாடு முழுக்கணும் நாங்கள் சொல்லி இல்லாத நிலை இருக்குது இப்ப சில பேர் ஆஸ்பத்திரிகளுக்குள்ளேயே தங்களை அடைச்சு கொண்டு எனக்கு வேலை பேஷண்ட் நோயாளி வந்தா மருந்து கொடுப்பேன் அது மட்டும்தான் எந்த வேலை என்று இடத்துல நிச்சயமாக அங்க சவால்கள் இருக்கு சோ பல விதங்கள்ல வட மாகாணத்துக்கு சில அட்வான்டேஜ்கள் இருக்குது ஆனால் என்ன சொல்லுங்க சில விஷயங்கள் எங்கட அவசரத்துக்கு நடக்காது இப்ப இலங்கையில நாங்கள் இப்ப ஜனநாயகம் மக்களாட்சி என்று வந்து அறுபது எழுபது வருஷம் ஆகியும் நாங்கள் ஜனநாயகத்துல எந்த அளவுக்கு முன்னுக்கு போயிருக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு ஜனநாயகத்தை பற்றி மக்களுக்கு விளக்கம் இருக்கு என்றால கேள்விக்குரிய இருக்கு ஆனா இதுகள் ஒரு பயணம் தான் என்ன செய்யறது என்ன மெல்ல மெல்ல தான் போகும் நாங்கள தான் என்ன சின்ன சின்ன சிவிய சொன்ன மாதிரி மெல்ல சின்ன சின்ன மாதிரி தட்டி கொடுத்து கொண்டு போகலாமே தவிர பெரிய மாற்றங்களை திடீரென நாங்கள் கொண்டுடலாம் நாங்கள் நினைக்க இயலாது பட் மாற்றம் பெறும் நம்பிக்கையோட இருப்போம் ஓகே ரொம்ப நன்றி நான் நினைக்கிறேன் இப்ப நாங்க இவ்வளவு நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பார்த்தா கூடுதலா கன்சியூம் ஆர்கனைசேஷன்ன்றது அந்த அதை அதை கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வலுப்படுத்தலாம்ன்ற ஒரு இது இருக்குது இப்ப நீங்க சொன்ன இதுகள் வந்து அவங்களாலையும் செய்ய முடியும் ஆனா சில சமுதாயத்துல அதை ஏற்றுக்கிற தன்மைகள் வந்து ஒரேடியா இருக்காது காலப்போக்கத்துல நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த பயணத்துல அதுவும் இம்ப்ரூவ் ஆகி அதையும் எக்ஸப்ட் பண்ணி அது ஸ்ட்ராங் ஆகுறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்கு அப்ப அவங்கள நாங்க ஓரளவு ஸ்ட்ராங் பண்றதுக்கும் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குரூப்புகளை ஆஹ் அஃபிஷியலா இல்லாட்டியும் சின்ன சின்ன இதுகளை தொடங்கலாம் ஒரு ஒரு வில்லேஜ்களிலேயோ கிராமங்கள்லயோ சின்ன சின்ன இடங்கள்ல அதை நான் நினைக்கிறேன் இன்னொன்று சிவியவன் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் படி பார்த்தா அந்த சென்ட்ரல் லெவல்ல வேலை வாய்ப்போ இல்லைன்னா அவங்களை ஏற்றுக்கிற தன்மை இந்த மாதிரியான இதுக்கு கட்டாயமா நாங்கள் ஒரு அட்வொகசி மாதிரி ஏதோ ஒரு இது செய்தே ஆக வேண்டும் நினைக்கிறேன் அதுக்கு கன்சியூம் ஆர்கனைசேஷன் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு சின்ன காலேஜ் எல்லாருமே ஒரு ஒரு இதா சென்ட்ரல் லெவல்ல டிரெக்டரேட் எல்லாம் சேர்ந்து அதை ஆரம்பிக்க வேண்டி வரலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு சின்ன இது புஷ் பண்ணா தான் அதை தொடங்க முடியும் மற்றபடி இந்த இதோட நாங்கள் மினிட்ஸோ இதோ எல்லாருக்கும் அனுப்பி வைக்கிறோம் பார்ட்டிசிபன்ஸுக்கு இதை நம்ம முதல் ஆரம்பம் கணேசன் சொன்ன மாதிரி பயணத்துல போக போக இன்னும் என்னென்ன கூடுதலாக செய்ய முடியும் என்றதை நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு ஆஸ் அ குரூப் ஒரு தமிழ் கம்யூனிட்டி மட்டும் இல்லை நம் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வகையில இந்த கன்சியூமா இல்லைனா பேஷண்டோட ஒர்க் பண்ற குரூப் வந்து கூடுதலா நார்த்த பேஸ் பண்ண குரூப் வந்து நல்லா ஒரு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அதனால கட்டாயமா நான் நினைக்கிறேன் உங்களோட இன்புட்ஸ் கட்டாயமா தேவை டாக்டர் கணேஷனோட ஈஸ்ட் இந்த மற்ற குரூப் வந்து கம்யூனிட்டின்னு பேசினாலும் அவங்க கம்யூனிட்டின்றது வந்து அவங்களோட பெர்செப்ஷன் வந்து டோட்டலா டிஃப்ரெண்ட் அது வந்து மோஸ்ட்லி இது கைண்ட் ஆஃப் மெடிக்கல் மாதிரி இருக்கும் அதனால அவங்களோட உதவிகள் கட்டாயமா தேவை இன் ஃபியூச்சர்ல நாங்க உங்களை கட்டாயமா கான்டாக்ட் பண்றோம் இதோ இது இது இந்த இதை எப்படின்னா மேம்படுத்த முடியும் என்று பார்க்கறதுக்கு நன்றி நன்றி தேங்க்ஸ் பாய்